E salve, gente simpatica. C'è l'audio stavolta? Perfetto. Una volta ogni tre si interrompe, ecco. Ma resta a posto. Oh, inoltre ho fatto anche delle modifiche a, di, al comparto audio, quindi non dovrebbero comunque esserci problemi. No, no, direi che siamo a posto. E intanto, ciao Zoro. Ma salve. Andiamo a vedere chi è il terrorista che ha fatto esplodere la cabina telefonica. L'omicidio è in secondo piano. Beh, crimini contro le infrastrutture pubbliche, no? E probabilmente c'entra anche uh, l'esplosione della diga. Oh, ricordo che c'è il comando. Spiegami la trama. Ho aggiunto i personaggi di questo caso. Più una veloce descrizione nel caso qualcuno se la fosse persa. Nel caso contavo adesso di fare una specie di... Di briefing perché sono passati un dieci giorni e ci starebbe ripassare. Anche perché è il primo caso finora che non ho veramente capito la metodologia del crimine. Nel primo caso immaginavo il cambio binari ma ho sbagliato l'assassino. Nel secondo... Neanche io subito l'assassino Ma i secondi in effetti ci ho messo un po' Ma erano stanze per stanza Quindi Era un caso un po' particolare Qui proprio non ho veramente idea Anche se l'assassino I cardi mi sembra No, il personaggio I cardi mi sembra il più sospetto Finora Ogni volta deve esserci un modo migliore <ride> Fubuki giustamente non Siamo con Fubuki, che bello che Ma a quanto pare siamo st Stiamo assistendo a un momento storico eh? Non avrei mai immaginato Scoprire una civiltà sviluppata sotto Kanai World Beh, è giusto Lei non sa cosa sta accadendo, no? Deve esserci qualche tesoro Che interessa gli avventurieri nelle sue profondità Oh, se avessi saputo che c'era questo Avrei portato una frusta e un cappello <ride> Giusto, tanto vale fare gli Indiana Jones, no? Eh, Fubuki Non siamo sotto Kanai World Spiegone Dov'è Shimigami? Non c'è E' ciò che è successo Ecco questa è esattamente l'avventura che stavo cercando Un tesoro nascosto in un labirinto Trappole che ci ostacolano Pericolosissimi mostri Questo labirinto è l'avventura perfetta per me Beh, dai, sembra, sembra contenta, eh Ci sta invece di essere spaventati Sperando sia un tempio, il tempio maledetto e non la tomba del teschio di cristallo In ogni caso abbiamo visto che c'erano massi che ci inseguivano, quindi... È molto Indiana Jones Poi sembra anche una piramide Penso sia un po' un'esagerazione Ma no, è una buona avventura eh. Davvero non ci arriva? Non mi sorprende ah, Allora tu Devi essere la dea delle tenebre che possiede Yuma Non ci sei così distante eh? Non hai capito niente Non sono la dea delle tenebre Della morte sono è come una guida per il labirinto dei misteri Esatto Se mi stai tre piedi ti abbandono qui Capisco Sei la guida per l'inferno che dimora nel labirinto Quindi sei davvero la dia delle tenebre Allora vuoi metterci il bastone tra le ruote Non te lo permetterò Non ci arriva proprio E come se non ascoltasse Ecco perché odio le stronzette altezzose Non è altezzosa lei sei incantata Altezzosa Stronzetto mi va anche bene <ride> Ma altezzosa Yuma Giuro che conquisterò questo labirinto Non posso tollerare che questa volgare Dia delle tenebre mi chiami Disincantata e altezzosa Com'è in inglese Naive and sheltered? Eh? 
sheltered? Ah, sheltered! Sheltered? Non l'ho mai sentito. Cioè, deriva da shelter, ma non pensavo fosse un aggettivo. Sheltered? Riparato? Se pensierato, immagino? A parte essere un gioco per Steam. <ride> ok, disincantato però non l'avrei ricollegato a, a stolto, a naive. Ah, giusto, cresciuto in isolamento e disconnesso. Ok, quindi è una specie di, appunto, disconnesso, giusto. Non l'ho mai sentito, però. Ti prego, calmati, Fubuki. Come on, qui per la padrone. Diamoci da fare anche stavolta. Dobbiamo mostrarci più ospitati che mai con questa stronza taltezzosa. Più ospitati del solito. Fubuki, ti do un consiglio. Non interpretare niente in di strano. In quello che stai per vedere No Fubuki non fraintendere Ti voglio comunque bene Fubuki non fraintendere Del tipo Non voglio vedere Ma voglio guardare Che poi c'era l'altra che mi ha visto me Fubuki tenere per mano. E ora Fubuki vede me ballare con questa qui. Il ciclo di fraintendimenti continua. <ride> non fa neanche finta di coprirsi gli occhi, esatto. È scioccato, <ride> ma sempre curiosa. Poi non so cosa si può fraintendere con una spada che esce da una bocca, ma va bene. È più il ballare e tenerla in braccio, forse. La dea delle tenebre nascondeva un'arma E tu io male di Sara <ride> Non continuerà così tutto il labirinto, vero? Lei disarmate, l'hai rubata Padrone, non dobbiamo perdere tempo per queste sciocchezze Falla a pezzi uh, Certo che no Quindi Shimigami vuole far male a, a Fubuki Ecco, sputato le chiavi soluzione. Hai contrabbandato quelle chiavi nascondendole dentro di te? Sono un di mestiere, Dea delle tenebre. I tuoi crimini sono persino peggiori di quanto immaginassi. È sul serio? Sei una stronzata stupida e attenziosa. Come speri di risolvere così le vente di misteri? Eh, mi hai chiamato un'altra volta, attenziosa. Eh, eh, calma. Mi rifiuto? Non mi piace il conflitto, ma non resterò a guardare mentre vengo insultata. Per l'onore del nome della famiglia Clockford, devo combattere! Lei sa combattere? Beh, qual... insomma... Riavvolgendo il tempo, in verità... Deve essere anche un abile combattente. Magari vede il nemico gli dà un pugno... Uh, un destro. Lei riavvolge il tempo e schiva dall'altra parte, no? Ora risolviamo questa labirinta dei misteri. Che obiettivo, è vero, è colpevole che opprime la verità. Non perderò contro la Dea delle Tenebre. Conquisterò questo labirinto avvolto dalle tenebre e troverò il tesoro che nasconde. La situazione non promette bene. È la prima volta che vediamo un conflitto ancora aperto tra Shimigami e il personaggio che viene. Ma è più una incomprensione scema. Che c'è adesso? Cos'è? No, tre ore. Vabbè, tre ore ce la faccio però. Uh, vedo numeri Sembra una specie di conto alla rovescia Ti ho detto un milione di volte Il vento dei misteri è la materializzazione Del caso del mondo reale Forse questa è una riproduzione Del timer che ti ha fatto passare i guai Intendi quello della bomba? Allora se arriva a zero Farà un bel boom Voi tutta la vento dei misteri Sploderete in mille pezzi <ride> Ti sembra divertente! <ride> oh sì, can't wait for the esplosione. No, aspetta, non vuol dire che perdo. Per la prossima volta esploderemo. <ride> la speedrun mod. Secondo me però quel timer è solamente diegetico. Nel senso che non è effettivamente un timer, è solo una cosa di trama. 
per mettere tensione eh, proprio all'ultimo, alla fine risolveranno il caso a un minuto rimasto, no? Un minuto, un minuto di, a un minuto di scarto. Ci scommetto. Hai messo la bomba in questo labirinto? Capisco, brutto scherzo. Tipico di una delle tenebre. Ma cosa tipico? Se non hai mai vista una. C'è una cosa comunque molto brutta qui. I pixel in basso sono a basso frame e palesemente visibili. Chiama, dobbiamo sbrigarci. Se ci mettiamo troppo il labirinto crollerà. Assieme al tesoro. Prendiamo subito il tesoro e scappiamo dalla cascata che conduce fuori dal sotterraneo distrutto. Un attimo, non è sicuro. Ah, oh, troppo pericoloso per Fubuki. O forse no. Potrebbe usare l'abilità. Ah, qui non è possibile usare i forti. Eh, davvero? Allora è inutile. Potrà solo starti dietro nel labirinto dei misteri? Non potrà usare le sue abilità. Ah, oh, ora sono preoccupato. Seguiamola. Ma sì, basta risolvere i misteri e ci siamo. Ovvero, il briefing del caso. Inoltre, come sono messo con abilità? Boh, le uniche che mi interessano. Letteralmente sono queste. Ci sono. Forse se le sblocco tutte. Quanti punti rimangono? 9. C'è tempo. Allora. Rivediamo i dettagli del caso. Mmm. Il sunto lungo, ma andiamo alla parte chiave. Allora, hanno... Ci hanno ingannati a piazzare bombe. E hanno fatto, hanno fatto esplodere la prima. Come avvertimento. Ma secondo me, la prima esplosione come avvertimento... Potrebbe essere fatta apposta per coprire un'altra esplosione. L'esplosione della diga. Il corpo di Saci. Il cadavere è sul tetto. Non dice però altre informazioni. Ok. Le chiavi allora. Non è... Sì, non è il pavimento quello, è proprio la... Sì, sì, è la finestra di dialogo. Ah, perché la finestra di dialogo ha un effetto anche carino. C'è una specie di sfondo che si muove. Però forse è programmato male e la base è un po' laggosa. Allora, innanzitutto. Vittima è stata uccisa da un'arma da fuoco. Da destra a sinistra. È stato visto con la pistola nella mano destra, quindi si può pensare che è un suicidio, ma è molto probabile che sia mancino, perché la pistola sua è custom e ha il... non il barile, il cilindro che esce dalla parte destra invece che sinistra. Inoltre è importante sapere che la psicopatica, non ricordo il nome, dirà qui. La psicopatica ha fatto l'arma per lui, quindi lei sapeva di questa cosa. Poi ci sono cavi ad alta tensione, semplicemente per dire che non si può raggiungere via mongolfiera o altri modi. Poi, questo non ho ancora capito, c'è stata un'esplosione nel parcheggio sotto l'edificio. Magari per nascondere prove. Ha fatto un grande buco nel muro. Non si sa se è causata la morte di Saci. Poi telecamera di sicurezza, semplicemente per dire, visto che ci sono due uscite dal, dal tetto, questa non era usata perché c'eravamo noi e non ha registrato altro, e l'altra era bloccata dal, dalle guardie. Poi, questo abbiamo già visto. Il tetto era alto 20 metri, quindi saltare giù la vedo un po' dura. Non ci sono anche sporgenze o corde. Forse con l'esplosione ha creato una sporgenza per, per scendere, però. Poi c'è anche la questione del... Ci hanno obbligato a... Ci hanno a, ingannato nel piazzare bombe. Il punto è che ci hanno fatto fare il giochino per spegnere le ultime tre bombe. Se volevano fare un attacco terroristico, le avrebbero fatte esplodere subito, senza impegnarci a noi. Ma può essere che, beh, chiaramente c'è un altro motivo per farci fare il giochino e banalmente potrebbe essere tenerci distante dalla scena del crimine così non siamo un testimone. Perché eravamo una variabile nel piano, in un modo. Che poi effettivamente il 
L'obiettivo non era l'attacco terroristico, perché qualcuno ha fatto la spia e ha detto alle guardie, ai pacificatori, che siamo noi a fare l'attacco terroristico. Sì, l'esplosione... Per scappare non saprei come l'esplosione. Come... Come... Come Zelda, no? Come le speedrun di Zelda. Metti la bomba e ti fai esplodere a mezz'aria e ti lancia via. Tipo come le speedrun. Poi il distretto Marumon. Marunomon è inondato. Questo secondo me appunto è causato da un'esplosione parallela alla cabina telefonica. Ed è possibile che sia usata per... Per i cardi, magari i cardi voleva approfittarsene per, non lo so, derubare la banca quando la zona è ben allagata, visto che lui è un nuotatore professionista. Anche perché abbiamo visto che c'è una cassaforte. Non so, non so se c'era. Abbiamo visto una cassaforte fluttuare in mezzo a Marunmon. Quindi può essere che... Eh, no, prob probabilmente la banca è stata colpita. E qualcuno poteva approfittarsene. Il punto, anche, il punto è che anche Servan dovrebbe essere coinvolto perché... Sembra... Penso sia l'unico che possa fare bombe. Sì, più che altro l'idea del complice è quasi... Cioè più che altro... Abbiamo, ci sono ben due fattori, quindi... Non vedo altro modo se non pensare che eh, lui è coinvolto per forza, visto che ci sono le bombe, e lui ne guadagna per forza, visto che sa nuotare. E penso l'unica spiegazione adeguata è che siano complici. Perché altrimenti chi avrebbe messo le bombe? Sì, c'è anche la questione, è vero, c'è la questione della cassaforte, che ci mette un, quanto, 15 minuti ad aprirsi, no? È usata anche della banca. Non si apre prima di, qui, di 5 minuti esatti. E galleggia sull'acqua. Ah! Ah, si sapevano che galleggiasse sull'acqua? Allora l'avrebbero potuto usare per... Boh. Sarebbe voluto allora allagare tutto Marunomon. Il cardi può aver attivato lo sblocco e poi in posizione per la sua parte del piano. Il complice ha preso la pistola della cassaforte e l'ha usata per uccidere... Saci È vero Può essere che uno l'attiva e l'altro la prende Solo che Purtroppo non è che ho l'informazione degli altri personaggi In effetti Non so dove erano i personaggi durante Durante l'omicidio Però è vero che è una buona idea Attivare con uno e far andare con l'altro Ma non Ma non ho gli alibi delle persone A parte va bene Di Margulau che dovrebbe essere innocente Lui c'è l'alibi Poi ricordiamo che Servan ha paura dell'acqua O almeno ha dei flashback Ecco la pistola di Sachi è fatta da Iruka Quindi lei Sicuramente la sapeva era mancino Quindi lei non penso sia la colpevole e Solo i capi sanno come aprire la cassaforte Quindi le guardie non potevano aprirla Quindi è eh, di nuovo è per dire che l'assassino è per forza uno di loro Lei è esperta con le armi da fuoco Non Penso serva solamente per Supportare che sapeva che la pistola custom che ha fatto è per i mancini. Ecco, c'è questa cosa, vero? Che ho dimenticato. Sachi aveva tempo di scappare, ma è rimasto un attimo sul tetto. Probabilmente per parlare con qualcuno. Poi erano in disaccordo e l'altro gli ha sparato. Oppure lui stesso voleva fare un piano di fuga ingegnoso, tipo ad esempio, non lo so, preparare un deltaplano. Ma uno gliel'ha rubato sparando gli è scappato col deltaplano Ma non ho visto deltaplani e... <ride> Neanche lontanamente Canale idroelettrica Raccogli l'acqua piovana E la drena nella centrale elettrica 
Inoltre l'inondazione attorno alla centrale elettrica è causata da due incidenti. Primo, guasto al canale di drenaggio che raccoglie l'acqua piovana. E un'altra esplosione al canale nello stesso momento in cui è esplosa la cabina telefonica. Ok, ok, N non era una teoria quindi, è veramente successo. Sì, infatti, visto che Iruka è... È, come si chiama l'altro? Fro Frodlow, no, era... Margulow. Hanno spiegazioni per non essere colpevoli. Lascia per forza quei due. O uno o l'altro, o entrambi. Il secondo è il malfunzionamento della valvola che regola la quantità d'acqua che entra nella centrale elettrica. C'è un serbatoio a monte dell'impianto in cui viene regolata l'acqua utilizzata per la produzione di energia. E la valvola era aperta. Qualcuno l'ha aperta, quindi? Qualcuno è andato fin là? È difficile credere che sia una coincidenza. Giustamente. Questo non ho capito bene. Ok, hanno aumentato l'acqua che entra nella centrale elettrica. E ha sforato visto che si è rotta anche. Si è rotta anche il canale di drenaggio. Ok, quindi qualcuno è andato sul posto effettivamente. Poi in grandissima immagine, non è che cambi tanto. Ok, e infine c'è questo. Che non so davvero cosa ci serve, ma non posso aprire la porta perché c'è troppa pressione. Vabbè. Andiamo. E Iruka poi oneggia meglio le armi. Beh, lei avrebbe ucciso con qualche granata o avrebbe sparato un 50 volte. Non penso neanche avrebbe simulato un suicidio, no? Se fosse la chiude avrebbe vaporizzato Sachi e 3-4 edifici dietro. <ride> si diverte a suo modo. Dove siamo? È una zona nuova. O un'ambientazione nuova, ecco. E Fubuki non c'è ancora. Dove sei Fubuki? Eccoti qua, che combini. Sembra divertirsi in verità. <ride> cioè, ma guarda qui. Io e queste graziose creature siamo diventate ottime amiche. E quelle sono Q. Sono un mistero personale materializzato. Ho oh, già sepolta di sotto. Oh, un'altra cosa strana rotonda qui. Oh, ecco. <ride> che forte. Che forte. Bello, mi piace come concept. C'è il braccio Che è il signor full tank E c'è la mente che è la fatina che gli dà i suggerimenti no? Uh, come si chiamava? Gillahum Hall Gillahum Hall, sì Un fantasma Ti ha travato Ma ti ho fatto fare uno screenshot Ok Mi stavo ogni tanto immagini di fatine per un eventuale design di un personaggio che farà in futuro. Forse. Sei un terrorista, un attentatore, un assassino e... È un verme che non merita di vivere. E il Gesù Sacci dell'esistenza, no? Uccidere la tua stessa gente ti rende più stupido di Dominic. Non sono stato io. Sul tetto Sacci era già morto. Non ti sento, non ascolti i criminali. Quanto è spaventoso. Allora sono questi mostri. Ho oh, letteralmente chissà di Pokémon. E in effetti gli, gli assomiglia un po' di più. Non c'ha il vestito larghissimo. Però è bella gialla. No, è un po' multicolore in verità. Ma i capelli erano un po' diversi e chissà... Avevano anche un lato violetto. Hai evocato quelle creature per ostacolarci. Pensa a quello che vuoi, ma non puoi andare avanti finché non struci di quei cosi. Avanti, Yuma! Amini, ah, te la cavi bene col bucato. Col bucato. Prendi questa sede a stile e dai una bella stirata ai loro studici quari. 
Va bene Veniamoci Però Pensavo di combattessimo Una alla volta Cioè ok Dice che Combatto Dominic Ma per me di combattere entrambi No? Sarebbe bello un po' alternarli Un po' Dominic Un po' lei E così via Qui invece sembra che è Dominic che me ne basta E lei che è da supporto Ecco Ok Pistola, azione di Saci Allora, pistola di Saci Centro verso destra Aveva tempo di scappare, ma sotto il tetto E la sicurezza Beh, il filmato di sicurezza dovrebbe scagionarmi Non lo so in verità perché penso inquadrava solamente le scale Perché se inquadrasse il colpevole il mistero era già risolto, no? Però forse ha registrato lo sparo ha registrato il suono dello sparo. Compensa aver sparato. Passaci sul tetto. Quindi forse è questo da abitare. Posso attaccare da chinato. L'arma della mano l'ho messa. Uh, ui! Senza testimoni. Uh, non ci sono testimoni. Direi che non ci sono testimoni. Uh, Mi sa che devo bettare il primo. Vedi di morire e di nascere. L'unico sul tetto eri tu. Ma non sono stato io. Allora proviamo l'innocenza Allora Sarebbe da Beh, Questo presumo dai Ce lo sparo e poi sono arrivato Non posso averlo sparato quindi Direi che è questo dai Sparato Non so quello bittare però Vediamo i prossimi due. Questo non c'entra niente. L'ultimo o il primo? Proviamo l'ultimo. Ma in verità questo è vero. Dovrebbe essere il primo da abitare. Vedi di morire di nascere. Ok, Leven. La telecamera è... È vero! Che la telecamera, effettivamente... È una specie di testimone. È vero, è vero la telecamera! Giustamente... Qui non devo abitare il fatto di confessare. È vero, è vero. Non c'è speed up. <ride> allora è per forza l'ultimo. Ok? Lo scudo di Fubuki Qui Obizione No ho sbagliato Ero convinto di sì Allora è il primo Ok giustamente il primo dice di confessare Però dice anche di ammettere Qui Obizione Ah, ecco qua. Cosa sul collo? Ho scritto Poyon? Che ha scritto sul collo? Non gli ho sparato io. Ero ancora sulle scale quando il colpo è stato sparato. A me non toglie vita. Penso che comunque abbassi il punteggio finale. Poi la vita non penso sia un problema. È praticamente infinita. Cosa? Po... Poi Yom Uh ma ciao Chi si vede Ma ciao Come va regola qui in 5 secondi Bello vederti passare di qui di nuovo Stiamo giocando a uh, Raincode Stiamo giusto appena cominciando a risolvere il caso E giuro che non ho ancora veramente idea di cosa sia successo 
Ma anche quel personaggio preferito Fubuki <ride> I mostri si sono ritirati Io mi hai sconfitti i mostri Fantastico Per dimostrare la mia gratitudine Posso chiamarti guerriero della luce <ride> Dai il nome è carino Perché il gioco, il gioco mi interessa Sono ancora in dubbio e il gioco è molto bello È una specie di rebranding di Danganronpa Anche se i processi O oh, l'alternativa ai processi Mi piace un pelino meno È proprio questa qui Ma i casi sono tutti carini Ecco finora uh, Va bene come vuoi Andiamo avanti Che bello Mi piace nomignolo Siamo giusto a questo caso che è morta una persona sul tetto dell'edificio della resistenza. Ma non c'era modo per andare via dal tetto. Eppure non c'era il colpevole lì. Oh, ah, è bucato il muro a destra. <ride> ah, perché sto camminando sul lato destro della piramide. Ora capisco. Belli questi ingranaggi a, a tre frame Ahimè Il venico sul tetto Che di nuovo secondo me si poteva scendere dalla torre di ferro Ma non l'accendono quindi direi che la posso lasciare stare <ride> si sta laggando? Si sta laggando, sì? Non è la mia immaginazione Che succede? Ora capisco Questo posto sta per sprofondare Lo so Che possa fluttuare per me non è un problema Ma voi preste meglio trovare una soluzione Portate, Portaci in braccio Sono anche questo Dobbiamo risolvere il mistero, no? Minigioco time Forza padrone Concentrati Cos'è il gioco del carrello senza carrello Mi sa di sì Quale arma del diritto è stata usata in questo caso uh, A pistola di saci Ok Ho un po' risposto a caso ma Insomma non la portava con sé Sachi, la, la sua arma, solitamente. Ok, so, diciamo che non la porta sempre con sé, la lascia spesso in cassaforte, quindi... Mi pare strano che l'abbia tirata fuori solo per poi non usarla. Oh, uh, una vera sorpresa. Ah, tutto qui. Fubuki, andiamo lassù. <ride> Mario 64 slider. È vero che ha anche sparato un colpo L'ho anche dimenticato Ho dimenticato quel dettaglio Tranquilli andrà bene Devo premere qualcosa? No Forza Pupuki eh, Che c'è? Devi saltare qui Io sono brava nell'attività fisica eh? Non ci riesco, mi manca la fiducia Vai Fubuki, ci puoi fare Sei l'avventuriera, no? Dovresti farcela Molto bene Cerco di arrivare più in là possibile Prendimi se non ci riesco uh, Devo combinare qualcosa Fubuki, no! No! Premi qualsiasi tasto Ha fatto tutto da solo Non penso sia servito a niente ma Forse per mostrare Non lo so cosa voleva mostrare E Omori E <ride> Stisa Omori Reference Un attimo E Stisa Omori Reference Grazie Yuma C'è qualcosa che non va You didn't even, even try su 10 <ride> Troppa acqua su 10 Ho cercato di far tornare indietro nel tempo ma non ce l'ho fatta uh, Devo dirti non puoi usare qui la tua abilità Ah, e ho perduto la tenebre? 
Mi sono spaventato un po' terreno, è andato via forte. Eh. <ride> ah, vuoi vedere che sta il gioco? Sarebbe divertente. Finalmente te ne sei accorta. Vuoi tanto che smettessi di peggiorare le cose? <ride> Questa parte mi è piaciuta. Sarebbe bello se lei continuasse a stare al gioco. Senza i tuoi preziosi poteri. Non sia altro che un ostacolo in questo tuo labirinto. Boh, magari il suo modo contorto per motivarla. Ehi, hey, quello è un demone di persona. <ride> qua e di qua, dei tanti. Mi sa anche molto di Madoka Magica, questo labirinto dei misteri. O in generale. Ora stai fermo e tieniti fuori dai guai. Oh, un ostacolo. Che riguarda la madre delitto? La vittima è stata uccisa con la sua pistola, no? Ah oh, sì, la crana della pistola era ancora calda. Sentivo l'odore di polvere da spano. Solo un proiettile è stato usato. O almeno uno sembrava usato, poi magari l'ha ricaricata, che ne so. Vuol dire che il proiettile che ha ucciso Sachi veniva sicuramente dalla sua pistola. Ma diciamo c'è una cosa con... No, in effetti... Sì. L'alternativa è che abbia sparato due proiettili assieme per fare rumore uno solo, ma non penso serva a niente. Fubuki? Fubuki? Io... Sono un ostacolo. Eh, ci stai ancora pensando? Avessi dovuto già saperlo. Non sai risolvere i misteri, non puoi essere abilità, non me la pena ti sai muovere, non hai coraggio, determinazione, quindi se in realtà sei un ostacolo, un impedimento. Sparisci prima di trascinare via il padrone con te. Puoi vedere che c'è uno sviluppo personaggio dentro un labirinto. Il punto è poi dimentica tutto, quindi... No, dimentica tutto, ma... Qualcosa rimane nel profondo, quindi... Potrebbe anche starci. Sì, riesco a alzarmi da sola. Yuma, scusami molto. D'ora in poi mi sforzerò per non causarti problemi. Non preoccuparti, se qualcosa ci ostacola lo combatteremo assieme. No, devo farcela da sola. Devo diventare abbastanza forte. Per affrontare il mondo prima di tornare dalla famiglia. Ehi, sembra che stia motivando. A volte fai la parte della cattiva da risultati. Fare la parte. Tu sei sempre così. Sei davvero un apprendista de detective di umani? Sembra, sembra avere più esperienza di me con le avventure. Hai anche l'appellativo guerriero della luce, me l'hai dato tu! Il padrone esperto di farsi trascinare negli affari degli altri. Ha imparato per forza di cose. Ha anche un ottimo mentore! Al contrario, io non ho niente. A parte l'abilità di tornare indietro nel tempo. Il mio unico talento inutile è qui. Dai, magari poi qualcosa combini, su. Fare una deduzione carina. E rieccoli qui. Peccato, che triste, non uscirei viva da qui. Sta diventando fastidioso. Comincio a stancarmi. E la seconda apparizione, basta. Padrone, trasformami in carne macinata e dammi un po' di sollievo. Nel senso che la vuoi mangiare. Ok, cosa volete stavolta? Finora non è ancora successo niente da mio di nota. Abbiamo detto non siamo noi colpevoli e ho usato la pistola. Bene, bene, bene. Cosa... di cosa ci accusa te stavolta? Oh, quanta roba. Allora, cambia la tensione. Fetta parallela. Pistola dei saci. E serratura della porta. Tengo i cavi perché magari propongono che il cattivo è scappato da una mongolfiera, non lo so. Qui. Un mio amico. Perché un mio amico? Perché c'entro io? Può essere una persona innocente, un'altra persona scollegata. <ride> Bello, full tank ha lanciato il testo. Spara, facci un'altra parte. Silenzio. Un tuo complice ti ha tirato l'arma. Ah, uh, no? Perché la pistola è fatta da Iruka, no?
Che poi anche se me l'ha tirata Anche se me l'ha tirata Ah sta dicendo che una Vai intanto vediamo dove vuole andare a parare E messi mano a Saci Ma vedi che l'amico è scappato Abbiamo un golfiere Devo obiettare a quello no? E' dove è arrivato lo sparo Lo sparo è fatto da Il tetto del palazzo accanto No Eccolo Eccolo Ecco la contraddizione La ferita È parallela Obiezione i slash through this mystery Poion Si dice Poion Il suo collare L'edificio vicino non aveva finestre L'unico modo per sparare era dal tetto Ma quell'edificio era più alto rispetto a nascondiglio Se la vittima fosse stata colpita da un cecchino dall'alto il, il colpo non avrebbe avuto quell'angolazione La ferita nella testa era orizzontale è impossibile che il proiettile sia partito, al, sia partito dal tetto dell'edificio vicino. Ok, è tutto qui. Fanno un chiamo ogni tanto, mi fanno caricare questa scena per 30 secondi e poi se ne vanno. <ride> Ferita parallela da un proiettile dell'alto. Cos'è GFK? Cos'è GFK? Che tecnicamente in verità sarebbe possibile ma... La vittima deve stare in una posizione così strana che praticamente devi metterti d'accordo. Ho capito. Visto che l'inclinazione della ferita era parallela al tetto, chi ha sparato dov dovrebbe essere alla stessa altezza. Beh, è possibile che la testa della vittima fosse in una certa angolazione. Ma in tal caso avremmo trovato il proiettile sul tetto. Giusto! Quindi allora nega completamente l'idea. Ah, giusto, John Kennedy. Beh, lì non penso serviva neanche... No, lì in verità... Immagino un dedotto dove veniva lo sparo da... Dall'angolazione del proiettile. Boh, penso basta anche vedere... Sentire dove viene il rumore. Pe pe si, da lì si può dedurre immagino facilmente Se sapevi che Kennedy stava in quel punto esatto Il proiettile aveva quella direzione nella testa E deduci facilmente da dove è venuto Avremmo trovato il proiettile conficcato nel tetto allora Il mostro mente per impedirci di andare avanti Alla fine ho concluso che il proiettile si è rimbalzato Come è rimbalzato? <ride> oh cielo addirittura Mi sembra molto strano però È strano che insista sull'ipotesi dell'omicidio Se non sono io colpevole Avrebbe più senso il suicidio Che è quella vera Insiste che è un omicidio per insabbiarlo Perché insabbiare un suicidio? Scusate Ah, alla fine ha rivelato la tua vera natura Dea delle tenebre Eh? Eh? <ride> Io ma non farti influenzare da quella manipolatrice. In questo caso è quasi sicuramente un omicidio. Huh? Eh? Sicuramente? Su cosa ti basi? La vittima aveva un'arma, no? Avrebbe potuto usarla per combattere contro i pacificatori che ne seguivano. Invece non ci ha pensato due volte e la rivolta verso di sé. Non credo che la vittima fosse così alle strette da suicidarsi. Ah! Questo effettivamente ha senso Invita i screenshot dovrei farli da OBS Visto che Switch un po' me li comprime male Ottima osservazione Avrebbe almeno potuto usarla per minacciarli Perciò deve essere un omicidio No, suicidio Omicidio Suicidio Per una volta ha ragione Fubuki <ride> ah, ecco la scelta, no? Due porte? Oh no Il mio povero sangue E <ride> allora Fubuki dirà Non fargli mai idea della morte Stai bene, Yuma 
Ma Buki, non ti preoccupi per uh, Yuma. Le lettere sono scritte col sangue. Il sangue di Yuma pot contiene poteri sacri. E illumina questo labirinto. Yuma, sei più di un guerriero della luce. Sei un guerriero della luce sacro. Uh, sì, va bene. Suicidio o domicidio? È chiaramente un omicidio. No, ah, sicuramente è un suicidio. Mi spiace Shimigami. Io sto con Fubuki. Qui. E anche prima. La porta con le croci di Evangelion e una piena di bocche. <ride> croci? Non vedo croci. Quella con le bocche però è un po' inquietante. In effetti. Che mi dite belli. E ripetiamo la frase. Beh, chiaramente omicidio. Anche se so, anche solo per quella cosa del della mano destra. Oh, sì, perfetto. Che devi dire ora Shimigami? Niente da ridire, eh, Shimigami. Però ricordiamo che Anche se scegliamo la porta giusta E sbagliata Non è subito un game over, no? Non è subito un vicolo cieco Se non per uh, gameplay Stai veramente facendo la cattiva Shimigami qui <ride> Non posso correre. <ride> non ho detto niente. Per questo concordo. Ah, ecco, lo posso correre. No, corre da solo. Il pavimento che crolla, dove l'ho già visto. No, siamo intrappolati, dai, tanto per cambiare. E il... Ah, ok, oh, questo è un classico Oh no, le pareti ah, Vabbè, tanto sono già morto, tanto vale Che dimostra che si tratta di un omicidio Coraggio, sputa il rospo, il labirinto dei misteri Non aspetta in eterno, lo sai Se fosse stato un omicidio avrei trovato qualche indizio sulla scena del crimine Se sono riuscito a ricordare qualcosa Ah, tipo questo? Oh no, l'ha ammazzata Non l'ha ammazzata Ciao! Ah! Oh! Va bene! Ecco! Questo è quello che è rimasto sulla scena del crimine! Dovrebbe essere facile! Mi sono accertata di aver estratto tutto dalla tua memoria, padrone! Certo! Ci venite nascosto che prova la tesi dell'omicidio! Sbrigati, Yuma! Deve esserci un indizio, beh! Come ho detto prima, la pistola è l'unica cosa che suggerisce dell'omicidio. Oh, ciao Michael! Salve! Sì, tempo della trappola. Non siamo messi bene. Siamo in mezzo a trappole di Indiana Jones. Shimigami fa anche la parte della Dia del Male. <ride> Come oh, il signore delle tenebre è quello che è. <ride> mm, non c'è adesso uno spoiler, diciamo, ma... Più che altro stiamo risolvendo un caso Quindi quel Quello è una sorta di Una sorta di spoiler ma Siamo ancora agli inizi I buchi di muri siano dei spuntoni Eh mi sapevi ragione <ride> Com'è con Autori spicci? Ok Ha beccato subito un 20% quindi Si farà sicuramente tra un due settimane e questo Ah non ha ancora tirato fuori spuntoni Ah si sono fermate Sembra siamo sulla via giusta È la pistola che ha sparato colpo mortale vero? Che ti fa pensare che sia stato un omicidio? Ha una caratteristica particolare I cilindri normalmente escono verso sinistra Ma in questo 
Esce verso destra. Sì, è insolito. È incredibile come tu ci abbia fatto caso. Si deve avere il sacro guarito della luce. Io ma... Il guerriero detective. Ogni volta è più lungo. Comunque... A quanto pare la pistola era personalizzata per Saci. L'ha detto anche il vecchio del negozio. Ma in che modo prova che è un omicidio? Io non so altro. Pensavo solo avesse qualcosa di strano. Non dovevi dirlo! <ride> non dovevi dirlo! Ah, oh, cosa ancora! Certo, non ha risolto il mistero? Da... Cos'è quello? Ah, devo sparargli, no? Io ma lì! Vuoi provare a sparare con la pistola? Uh, non sono proprio un cecchino. Ah, ma qui potrebbe funzionare. Se la pistola è la risposta... Eh? Non è carica? Se non puoi sparare allora manca qualcosa. Qualcosa tipo il motivo per cui penso che questa pistola abbia qualcosa di strano? Non posso sparare finché non scopro questo? Yuma, hai la soluzione? Bisogna capire perché l'ha fatta così. Perché mancino? Dici che ti serve il mio aiuto? Ah, ok, visto che sei così brava a implorare, non mi dispiace darti una mano. Spiega tutto. Tempo di barile? Tempo di barile. Ho oh, detto anche. Momento spiaggia fanservice. Sì, è anche rompa questo gioco. Questo è che vedi il processo di classe. Questo qui è l'anagram la, di Danganronpa Dove componi la parola, no? Allora Devo comporre mancino, immagino E vabbè, da eh, qui ti dà praticamente la soluzione, dai Sì E eh, quella? Sì, no, no, sì, non sì E non è quella? Sì, una I. Non era I? Sì, mist... No, è la... Sì, mi... Cosa devo scrivere? Sinistra! Sì. Questo è sbagliato, però. Non ho capito. Questa è una I. Oh! I Ah, l'ho mancato, ok Sì mm, La N Sì Nist Di cooldown d'attacco da nazione Sinist Il cooldown da ah! Da nazione Il stupido cooldown. Il stupido cooldown di, di attaccare con le spade, dannazione. E ho missato. Ah, ho missato anche la I di niente. E mi chiedevo. Ah, non è. Corretta la seconda lettera come la I? È brutto che è spoileroso che. La domanda ti spoilerà già la soluzione. Un po' come Dangarompa B B3. Quando ti. Devi rispondere a una domanda Quando pensavi che la risposta fosse una cifra E devi mettere due numeri <ride> E il due nu mettere due numeri è uno spoiler enorme <ride> Allora Dannazione Sì L'itbox è un po' strano Sinist Il cooldown Dannazione Sinist Roto. Ho premuto Ho premuto per, Giusto per capire Se, se messo Perdo un 20 secondi no? Ah non posso neanche premere se Non miro Vabbè Se non è mirato una lettera non posso neanche attaccare Ah, eh, ok. Ah, intendevi proprio quello? Ok, no, no, invece ho dato quel, quella cosa anche leggendo il tuo commento. <ride> Perché c'è un 5, giusto? <ride> bel momento quello, bel momento. 
In giapponese destra e sinistra è uguale. E in effetti qui... Sì, più che altro in traduzione italiana diventa banalissima la risposta. Non puoi neanche scrivere destra. O forse sì. Forse potevi, non ho fatto caso. Però, la domanda ti fa chiaramente pensare. Ah, potrebbe non essere di streamane la risposta. Il cilindro esce verso destra perché così poteva ricaricare mentre teneva la pistola con la sinistra. Se fosse streamane, mi sarebbe stato difficile ricaricare. Se fosse destrimone non avrebbe commissionato una pistola del genere. Vuol dire che Sacci era mancino. Tun, tun, tun. Buona mira. Magari avessero messo... Ecco, Sacci era... Ecco, era molto meglio. Era quello che pensavo chiedesse. Sacci era. Non la mano dominante era. Che potevano anche fare Mancino Anche meno lettere di sinistra Non so poi come in inglese O giapponese però Tutto merito mio No è stato grazie alla deduzione di Yuma <ride> Vai Fubuki Cosa? Saremmo stati tutti schiacciati Se non fossi intervenuta io Non chiederò mai Che una delle tenebre abbia voluto dare volontariamente una mano Va bene Pensa quello che vuoi Comunque facciamo presto Ok, sì, il timer, il timer è diegetico. Non è passato un'ora, sono passati massimo 50 minuti. Sembra il numero sia sceso di molto. Sei così vicino a risolvere il mistero? Anche se in effetti è passata quasi un'ora, quindi se fosse passato qualche minuto in più ci avrei creduto, però non proprio perché il numero era esattamente due ore, quindi è comunque strano. Deve essere una trappola Anche io mi ho sparato cosa... Ah non ci ho fatto caso Bene in effetti Bel tocco Che si rivede Stavolta neanche si vede la testa Bene siamo qui per bloccarvi la strada Volete sapere perché? Perché il percorso dell'omicidio termina qui Quel teorista di Sacha alla fine si è suicidato Ci è stato Dominic? Prima insistevate sull'omicidio E lo dite che la teoria eh, Ora sostenete il suicidio Quei mostri sono imbroglioni Forse Proprio perché sono mostri Difendi i mostri <ride> Maledetta delle tenebre Regina dei mostri Non li sto difendendo Non so neanche cos'è questa storia che ti sei inventata Non è il momento Va ah, bene Cosa vorrei, vorrei menare stavolta Cosa vorrà sostenere? Nel caso sono pronto a smentire ogni cosa che metti addosso Che mi tirate addosso Ragionamento mortale Non lo provo e devo ribattere Fortuna Sei un punto morto No Non puoi proseguire Come dovrei ribattere qui Prendere un omicidio Non è vero Se è suicidato Dovrei ribattere questo Ui. No Ui. Mi sa è l'ultimo Beh, la contraddizione. Non proprio contraddizione, ma non è che si è suicidato. Non penso questo sia. Oh, da obiettare. Co -co -co cosa? E. Eh? Obiezione! Oh, dritto in faccia. No! Sachi non sei suicidato! Le prove suggeriscono il contrario! Sai che sia proprio fastidioso? Ok, ti schiaccia come un insetto! Ironico, visto che lei è una fattina che è tecnicamente è un po' insetto. 
Ok Esplosione in parcheggio non penso serva ora Azione di Saci Che è rimasto sul tetto E Mancino Penso il fatto che Mancino Forse no Non è vero Ha ah, Obiezione Si è sparato con la destra E poi Yon Ora leggo meglio Il suo Ciondolo Saci Romancino Ma è stato trovato morto con la pistola nella mano destra Perché avrebbe dovuto usare la mano non dominante È una contraddizione palese il colpevole ha cercato di farlo sembrare un suicidio. Ha messo la pistola nella mano sbagliata. Qualcun altro è coinvolto nella morte di Saci. È stata una messa in scena. Un omicidio. Bene, bene. La via dell'omicidio prosegue. Infatti non so che, da che parte proseguire ora. Boh. Il labirinto che va avanti da solo. Anche una volta hai uccisi i mostri Questa è la conferma che il percorso dell'omicidio era quello giusto Beh, di sì, devo ammettere la mia sconfitta Ah, è delle tenebre che ammette la sconfitta? Forse un po' d'onestà ce l'ha? No, è impossibile Potrebbe essere un'illusione per confonderci Sai una cosa? Posso non farci caso finché continuiamo a risolvere i misteri Basta che continui a aiutare il mio padrone ancora un po' Intanto andiamo avanti <ride> Giuro che non mi aspettavo questa relazione ma Bellissimo Oh Rose E Occhi <ride> Che altro abbiamo Le farfalle Ok Allora che c'è qui Oh è tempo del Del carrello Bello che scendo giù. È tempo del mini gioco del carrello. Così lento. Oh, e muoviti. Il colpevole ha commesso un errore da dilettante, confondendo la mano dominante della vittima. Forse non sa che la pistola di Saci è stata progettata per un mancino. Saci raramente la portava con sé, quindi non l'avrà mai, mai vista impugnata. E perché scomodarsi di farsi una pistola personalizzata che non pensava ad usare? Pensi che in fondo fosse un comunissimo terrorista violento? Forse la pistola era un regalo. Un regalo di chi? Una donna chiamata Iruka gestisce le armi della resistenza. L'ha fatta lei. È giusto, con i suoi gusti una pistola regalerebbe sicuramente in giro. Regalare un'arma è così romantico. Aglietta mio cuore di un'avventuriera. Uh, davvero? Note... Posso regalare a Fubuki? <ride> Beh, grazie alle droghe del colpevole sappiamo che è stato un omicidio. Ma abbiamo ancora un sacco di domande senza risposta. Che risolveremo adesso! Senza panico! Uh, sembra un tunnel dimensionale. O oh. lo vedi quel tipo? O oh, lo vedi davvero? Prego qualcosa di fi... Ok, sì, è un mini gioco del carrello. Ah, no! È una scelta. Che scelta è? Da dove il colpevole ha sparato la vittima? Bella domanda. Allora, per forza sul tetto, però. Quindi, per forza sul tetto accanto a lui, no? Ah, bello, il testo va uno sopra l'altro, perché in italiano è più lungo. Il punto da cui il colpevole ha sparato Saci. No, questo resta comunque un mistero Ma se sappiamo che è un omicidio la risposta deve essere qui Non ho idea di quale possa essere Ma so che troverai la risposta Perché ora sei il domatore del, di Dead del Tenebre Il sacro guerriero detective della luce, Yuma <ride> Quanto arriverà a essere lungo il mio nome Sparato dal... Uh, muoversi è strano Sparato dal tetto del nascondiglio Dall'interno del nascondiglio E dal tetto del edificio accanto Boh, mi sembra palese, no? Dal tetto del nascondiglio 
Sarebbe bellissimo se ci fosse una risposta nascosta qua dietro Ma non credo Beh, edificio accanto abbiamo escluso perché il, La traiettoria era parallela Dall'interno del nascondiglio Neppure perché Cioè, tralasciando la traiettoria Come fai a sparare da dentro a, al tetto? Non c'erano buchi di proiettile per terra o nella porta Quindi per forza il tetto del nascondiglio Scelgo questo È vero che infatti si poteva sparare Se la porta fosse stata aperta però C'erano anche i pacificatori Mi sa che è impossibile In effetti L'altro tetto abbiamo già escluso quindi Questa era semplice E il fatto che è vero che il colpevole gli ha dato la pistola in mano Ma era giusto per chiedere le cose oh, Ehi L'ho già visto da qualche parte questa cosa Era la risposta giusta ma Se gli hanno sparato sul tetto Vuol dire che anche il colpevole era sul tetto? Ha messo la pistola nella mano di Sachi per farlo sembrare un suicidio Perciò doveva essere lì di persona Doveva per forza essere sul tetto uh, Esplorazione? Ha, bella questa zona Qui sotto è un po' poco decorata però Ciompino Ah bella questa zona Posso scendere qui? Uh. No, non posso esplorare. Gran peccato. Ci sono tanti scheletri che ballano. Uh, is this an Omori reference? Ma io, ma hai detto che non c'era nessuno quando sei arrivato? È il prossimo mistero da capire Quando ho sentito lo sparo avevo percorso metà delle scale Sono arrivato sul tetto in circa 10 secondi Il colpevole è sparito come uno sbuffo di fumo dalla scena Dove poteva essere andato? Una spiegazione che potrebbe venirmi è se nascosto dietro l'uscita C'era... Però non... È possibile in verità, eh Che il colpevole si sia nascosto dietro la porta Del tetto Ah, sono arrivato qui, bello E questo è Siamo tornati alla scena del crimine Basta Ok, mi chiederà Segui la via di fuga del colpevole Segui la via di fuga del colpevole Fatti fuggire così come ha fatto il colpevole Dopo aver commesso il delitto Qua dietro O forse anche di qua Dai io continuo a dire che di qua si può scappare facilmente Dai Però non sembra sia un'opzione Una è Che è d'emergenza L'altra è la porta L'altra è l'edificio vicino Però in effetti qui c'è l'esplosione Quindi Qui qualcosa è successo L'unica che mi viene è Il bordo del tetto Non posso neanche parlarle Qui è impossibile quindi Per esclusione questa qui L'esplosione magari era per nascondere una prova no? Sarebbe possibile scendere da qui con una corda o una scala? Ma non c'è niente a cui aggrapparsi O a, a cui appenderla E poi da qui ci vorrebbe un po' arrivare in fondo Sarebbe difficile scendere e raccogliere l'attrezzatura nel poco tempo che è impiegato Non potrebbe neanche usare un tappeto elastico All'atterraggio morirebbe in ogni caso Quindi ho sbagliato Non è che c'è un'opzione che non ho visto
Cioè Volendo volendo si può andare all'edificio vicino ma Come? Co è tanto in alto E usare cose volanti o cavi è un po' pericoloso con quei cavi scoperti Con la pioggia Davvero non c'è nulla nascosto qui? Dai Beh, Ancora per esclusione Le scale no E questo no L'unico rimane questo L'edificio vicino È più facile immaginare che abbia usato un accordo o qualche altro strumento Per fuggire nell'edificio vicino O forse ha usato, ha usato la mongolfiera No, mongolfiera proprio no ma quei cavi li avrebbero ostacolato È impossibile arrivare lì senza toccarli Ah, allora è colpevole Non è un avventuriero È questo che ti delude? Non è che devo interagire con tutto E poi scegliere Perché mi pare impossibile essere scappato di là e di là È più facile immaginare che il criminale sia Tornato indietro attraverso la porta? No, i pacificatori erano là dietro Capisco Beh, possiamo fermare con certezza che questa non è stata la via di fuga E neanche questa Allora il colpevole è scappato per le scale di emergenza Visto che ogni uno stato di emergenza è più che naturale che usate le scale di emergenza <ride> ah, Le perle di saggezza di Fubuki un attimo, il padrone è da più avanti, no? Il colpevole non può essere scappato senza incrociarlo. Ah? Che dici? Io ma è qui. Intendevo quando è venuto il crimine. Ah, questa tizia con la zucca vuota mi fa impazzire. Continui a chiamarmi altezzosa. No, ho finito È durato anche abbastanza Non so se il colpevole si sia accorto che ero lì Il video della sicurezza qui non mostrava nessuno È vero, però il colpevole non sapeva che ero lì, quindi perché usare metodi alternativi per scappare? Io ma... C'è un problema! Abbiamo analizzato ogni via di fuga! Eppure... Non abbiamo capito come è scappato. Ah, misteriotico! Non è divertente, scadrà il... Uh, già un'ora e mezza. Che dovremmo fare? Non si può fare altro che cercare di scoprire la via di fuga del colpevole. È così che funziona. Dove sono entrati i primi membri del cast? Questa non è un'attrazione di un parco tematico? Allora, perché non possiedi Yuma se non sai neanche fare il tuo lavoro e guidarlo? Oh! Si mette a attaccare personalmente. Una dea delle tenebre che non sa guidarti e sarà una dea delle tenebre priva di obiettivi. Non so di cosa parli. Sei una stupida stronzita altezzosa completamente inutile. Ah, ancora mi chiamate altezzosa! Ma quante siamo? Vediamo, dopo il trecce. Hanno finito. Shots fired. <laughs> Oltre a quello del delitto. Il colpevole doveva essere sul tetto quando ha commesso il delitto. È fuggito in qualche modo. Ma come? Non ci sono altri indizi. Non barella, ma non so come c'entri. Un attimo. Se non c'era niente? E se il colpevole avesse distrutto la prova? Con l'esplosione, no? Eh? Distrutto la prova? Allora lascia fare a me. La tiro fuori dalla tua mente, padrone. Ricrederai ancora la scena del crimine? Se non ricordi, non è tra scelta. Questa volta farò piano. Che ricordo voi tirare fuori? Devo scegliere? Beh, chiaramente... La prima volta sul tetto. Per vedere la differenza. 
Il colpevole non era ancora intervenuto quella volta. Posso anche fare confronti in quel momento in cui ho trovato il corpo. Lascia fare a me! Cos'è questa ora? Cosa vuoi fare? Vai piano, ho detto! Ha la faccia di piano! Però bello, dai, è abbastanza simile. Potessi che il colpevole abbia girato la telecamera? In verità... Cioè, se, se fosse mostra si sarebbe visto. Inoltre comunque venivo per le scale, no? Stai bene, Yuma? Mi sento male. E che dove è sparito? Credo che l'unica cosa diversa è che sei stato assalito, Yuma! Non è trascorso tanto tempo da quando hai raggiunto il tetto. A quando hai scoperto il cadavere. Se non hai cambiato niente, allora non ci sono indizi utili. Un attimo, ci deve essere qualcosa. Ah, non resta molto tempo per dare un'occhiata. Puoi farlo finché il mal di testa non sparisce? Brigati. Beh, chiaramente. E subito da guardare qui. Non posso neanche correre. Qui c'entra da qualcosa. Non c'è altro? Prima di tutto qui. Sembra che non ci sia un posto su cui appendere una corda. Non c'è niente degno di nota. Eh? Oh! Ecco! Ecco! Si è tuffato! Quindi conferma che sia i cardi. Infatti pensavo l'altra volta. Non c'era quella vicino, altrimenti il colpevole poteva tuffarsi. Però... Il fatto che c'è acqua, che poi è stata nascosta con l'esplosione coprendo con i detriti, dovrebbe spiegare tutto. Fa comunque male, ma insomma da 20 metri un esperto si riesce a tuffare senza farsi troppo male. Sarà un tuffatore benissimo, potrebbe centrare, esatto. Vedete anche, ma molto distante. Non so neanche se ci arriverei con un salto. Giusto, l'esplosione. Ha trovato il cadavere e deve... L'esplosione deve aver coperto di macerie. E' quello che ci serviva. Ah, ok, bastava questo. Ho trovato qualcosa, padrone? Oh, sì. Ce l'hai fatta, Yuma? Ah, ma chi si vede? Ho già risolto il caso. <ride> è stato i cardi. Si è tuffato lì. Risolto. L'unico che poteva farlo. Perché l'unico che poteva prendere la pistola del colpevole era della gang. O che manca anche qualcos'altro, no? Chip chip. Ero curioso di sapere cosa fosse questo cinguettio. Stai ancora fantasticando su quelle sciocchezze? Si è suicidato. Non ce ne sono da perseguire. In fondo il colpevole non avrebbe potuto andare da nessuna parte. Nessuno può scappare dal tetto. Vuol dire che se lo confuti allora lo sconfiggeremo e andremo avanti. E vabbè, meniamo ancora. E penso poco dopo, tra poco dovremmo indicare un colpevole, diremo i cardi. Ma poi dovremmo pensare anche alla cosa delle bombe, no? Spero la Switch non sia bollente. <ride> Ragionamento mortale. Ah, bello, la rena è cambiata. Oh, devo rispedire indietro. Ah, perché attacca lei? Ah, volevo schimare. Ui. Questo non penso devo obiettarlo. Cioè, non è che sia vero, ma... Non è che sia una contraddizione, dai. Questo da obiettare. Obiezione! Right, bacatia, bucaru! No, there is a culprit. The 
No, c'è un colpevole e anche che è possibile fuggire dal tetto. Ah, che rottura. Anche con questa storia, che noia. Ora le prove. Chiaramente il canale. E se sul, sul tetto? No, c'era una via di fuga. Sei scemo, mi dice. Ma come? Ehi. È vero che non si può fuggire dalla porta? È vero? Ui! Oh, posso attaccare mezz'aria! Ecco perché sono là sopra. Ah, uh, no. Questo devo evitare, forse. No, cavolo! Pensavo di avessi finiti. Mi sa che era il prossimo. Abbiamo il canale, cavi e altezza del tetto. Il primo... Non... Non propriamente Dovrebbe essere quello dopo Posso stare qui a mezz'aria? <ride> Posso stare a mezz'aria per tanto tempo Tutto questo è impossibile Tutto qui? Ecco qui devo abitare Obiezione I slash to this mystery No c'è una via di fuga Lo scarico che è sotto il tetto eh? Ogni tanto ti sto parlando un, un indovinello Ah ok Boh è la stessa cosa ma Assieme Ah oh, è una cosa carina però Dai, Quindi Che c'entra il fatto di fuggire dal tetto Oh dai sto schivando Puoi rispondere a questa domanda Va bene Come fuggite il colpevole Ha <ride> Invita inviato le oh, Ci si è tuffato Dai, baccatia bucaru. Giusto, il colpevole è saltato dal canale. Nel canale. Ecco come è fuggito. E qui non ci dicono... Oh! <ride> Cos'è animazione di morte? È perché ora trattassiamo il vero colpevole, no? Ora trattassiamo i card. Quindi penso non li vedremo più. Se giustamente non mi chiedono è difficile saltare da qui Perché prima dobbiamo indicare il colpevole Saltare dal tetto? Un'impresa così avventurosa è davvero possibile? Neanche io non era certo Ma se l'esplosione è causata per nascondere la prova Deve essere andata così Dobbiamo tuffarci anche noi ora <ride> uh, Abbiamo le anim animazioni Ah, quindi ha lagato l'altra zona anche per riempire questo qui. Basterebbero pochi secondi per fuggire dal tetto così. Quindi il colpevole ha usato una bomba per far esplodere l'area. Come prende la prova della sua via di fuga? Così. Ah, Com'è possibile? E il problema qui è seguire la via di fuga del colpevole. Dobbiamo saltare. Dobbiamo saltare da qui. Ehi, perché sono... Perché li sono triplicati? Dai! E ce ne sono altri. Che sta accadendo? Tempo di scegliere. Fubuki come gira? Come gira Fubuki by Blade, boy Blade. Chi era in grado di commettere questo crimine? Uno dei leader della resistenza, no? Perché so, loro potevano aprire la cassaforte. I <ride> dinosauri ci sono. 
È super hot. In effetti era molto in slow motion. <ride> ah no, era il tizio di prima che era rosso, giusto? Ma abbiamo tutto, slow motion e tizio rosso. Ah, mi sentivo il cuore esplodere. Ma siamo scesi. Non è ancora finita. Oh, tempo di scegliere. Un po' strano scegliere qui, però. Sembra ci siano tutti sospettati. Dobbiamo combattere tutti. Ah, sono fuggiti. Meglio inseguirli. Ok, giustamente quest'area non è altrettanto epica per dire... The culprit is you! O the killer. I seguimenti sono comuni nelle avventure. Sei sicuro che il colpevole sia uno di loro? Ci sono solo due modi in cui può essersi impossessato il colpevole della pistola di Sachi. Rubandola dalla cassaforte o tenendola da lui. In ogni caso, gli unici che potevano farlo erano membri della resistenza. Se il colpevole ha preso la pistola con la forza, poteva farlo anche uno sconosciuto. Ma sicuramente Sachi l'avrebbe estratta. In tal caso, il colpevole avrebbe capito che l'obiettivo era mancino. Oh, giusto! Dove cavolo devo andare? Mi sono perso. Di qua. Oi. Andremo in contraddizione col tentativo di manipolare la scena del crimine. Ah, ok. Immaginavo, dai. E come corre il nonnetto, bellissimo. E inoltre il colpevole ha emesso un comunicato da parte della resistenza contro i pacificatori. In quel momento non capivo. Ma deve averlo fatto per mettere Sachi con le spalle al muro. Portando i pacificatori in nascondiglio. Il colpevole allora gli ha teso un tranello quando è arrivato sul tetto. Vuol dire che il colpevole si aspettava che l'obiettivo fuggisse adesso. Forse era una via di fuga organizzata che la resistenza ha stabilito in precedenza. Se fosse scappato con le scale di emergenza, sarebbe stato facile seminare gli inseguitori. Oh, anche... Credo anche di sapere cosa sta per accadere adesso. Arriviamo in cima al ponte, alzato, con la, le spalle al muro. Scegliamo il colpevole, ma il colpevole si tuffa e scappa. I pacificatori erano lassù. Se non fosse stato ucciso, sarebbe scappato. Quindi è tutto calcolato. Il colpevole è uno di loro? Se vediamo tutti gli indizi che abbiamo appena ora, possiamo restringere il campo. Ma quanto correremo? Non finiremo mai. Ah! Non pensavo saltassimo, onestamente. <ride> Fu buchicottero. <ride> Era bello come roteava, sì. Dove siamo finiti? Perché ci sono acquari? Un serbatoio d'acqua gigante? Qui c'è sempre il colpevole. Cioè si continuano a risolvere i misteri. Però l'unico modo per aggiungerlo è... Risolvere i misteri! Sempre... No, basta! Sempre risolvere i misteri. Sta finendo il sangue praticamente. Di cosa aveva bisogno il colpevole per commettere il crimine? Abilità di nuoto? Canta su di te padrone! Ma anche di esplosivi! Gli servono esplosivi! Ma anche abilità di nuoto quindi... O gli rubati da... <ride> è bellissimo come corrono. Può essere un bravo nuotatore! Essere mancino! Nuotatore! Sì! Ciao! Oh, il lancio della spada! Questo è epico! Questo è veramente epico! Così li abbiamo anche fermati. Eh, ero dove scappate? Bel modo per fermarli, eh. Per commettere il crimine. Il requisito fondamentale è essere un eccellente nuotatore. Anche saltare da quelle altezze di un canale di scolo richiede allenamento ed esperienza. Forse aveva molta esperienza nei tuffi grazie alle gare di nuoto. Ce l'abbiamo fatta finalmente! La verità è chiarissima. Chi ha ucciso Sachi? Beh, a questo punto è palese. Chi ha ucciso Sachi? Non 
Mmm, certo, i cardi. Tranquillo, Margolo. E i cardi sia. E zio! È stato tu, i cardi. Hai usato le tue abilità da nuotatore per uccidere Sachi. Eh? Cosa? Cosa combattiamo adesso? Ora su eh sì, combattiamo la forma. Goto, rocchettare. Que... Ah, ok, è la maschera da nuotatore. È una bombola enorme. Non ho ucciso Sachi. Non sono io colpevole. Che presenza inquietante. È la sua vera identità che protegge il tesoro nascosto? Ma gran parte del mistero è già risolto. È solo l'ultima prova. Padrone, risolviamolo una volta per tutte. Si gli ha coperto la faccia perché forse è più facile. Cioè non deve rifare il design anche della faccia. <ride> Peccato, ci stava, ci stava molto un uomo pesce, in effetti. C'era una sorta di, di fili attorno. Tento di cardi, beh. Tento di cardi. Traumatica di Servan. Servan non potrebbe assolutamente farlo. Abbiamo due prove che escludono gli altri, tranne i Ruka. Uh -huh. Le prove Altri membri Lo so ma Lo stesso Margalow No Margalow è innocente Mar Margalow Ad alibi Obiezione Si penso che Ruka la escluderemo con un'altra prova che ci darà allora Forse me li fa escludere una alla volta qui. Margolo ha un alibi. Non può essere stato lui. Ora, allora, Servan escludiamo. Ho anche l'altra. Vero che agitando le mani evoca acqua. Iruka, ok. Vado per Iruka. Ah, non l'ho visto? No! Obiezione! Come... Come no? Forse quello dopo? Ok, forse ho abitato in un punto un po' generico. Poi mi ha dato anche la soluzione. Ah, perché c'era un quindi lì che mi ha attaccato, non l'ho visto. Non ho già le armi, vero, ma... Oh, ecco, qui si obietta. I slash through this mystery Vuoi che escludiamo anche l'altro? Iruka ha fatto l'arma Per cui sapeva che Sachi era mancino Non avrebbe mai fatto quell'errore E manca Il trauma di Servan Sei tu <ride> Ah dove è finito? <ride> si era nascosto Ah cavolo non posso muovermi e saltare assieme No uh, No Questo poteva farlo Ok lo ammetto ma Questo non poteva farlo Obiezione Uff Ero quasi troppo lento Ora che hai da dire? Sì, me, è vero, hai immerso il testo. Bel tocco. Mi ricordo un po' l'ultimo dan Dangarompa V3. Come qualche testo faceva cose strane, tipo... Non lo so, il testo illuminato della divina scelta di Atua, o come si chiamava. Oppure un testo che trafigge altro testo per dire che è stato pugnalato qualcuno. Servan non può essere saltato, è traumatizzato. Finite le scuse, 
pesca, dove scappi bello? È risolto Questa parte Non penso ci sia più modo di spiegare che lui Cioè Penso sia chiaro che sia l'assassino, no? Hai sconfitto il mostro, ce l'hai fatta Yuma Ah, il tesoro? È strano Abbiamo trovato il colpevole e confutato le scuse Eppure la verità non è ancora comparsa Dove è l'anima del colpevole? Inoltre il conto della rovescia non si è fermato È sceso ancora di molto Forse c'è un boss finale segreto in questo labirinto Eh, sarà così Un attimo, ho capito, eh Basta, se mai sono io la protagonista segreta <ride> Ah, vero, perché stava, stava suggerendo che Shimigami è il boss segreto Vuol dire che non abbiamo trovato la verità di questo labirinto Forse perché non abbiamo un quadro completo È chiaro che Icardi ha fatto sembrare l'omicidio di Sashi un suicidio Ma non sappiamo il perché la motivazione anche, dici? Se volevo ucciderlo, ci sono modi più facili di farlo, no? Dobbiamo trovare il movente. Finché ne lo scopriamo, non potremo raggiungere la verità. Ma non serve... Per altri casi non serviva il movente. Tipo il primo. Ok, sni. L'abbiamo scoperto dopo il movente, però. Non durante. L'acqua finisce in un, in un luogo specifico. Ah, è così. Chissà dove va In un luogo specifico Se il labirinto è il riflesso della realtà Il flusso deve avere un significato Allora vediamo dove porta Devo far trovare questo tesoro alla povera Fubuki Sai questo caso sembra incentrato praticamente solo sull'acqua I bassi fondi dove il diritto ha avuto luogo sono inondati Così come l'area commerciale Giusto, la verità dovrebbe essere ovunque porti l'acqua Non ho più il carrello da fare con... Ah, non c'è stato il minigioco del carrello, eh Ancora! È sceso di altri 15 minuti Abbiamo però trovato la bomba Un piccolo cieco Sembra sia collegato al conto alla rovescia Padrone, forse non è un piccolo cieco Forse è una bomba gigante Eh, cosa? Accidente, una bomba gigante Una bomba gigante a togliere il fiato Provo davvero ammirazione Allora Cosa accade se resto qui adesso? Esatto, è quello che pensavo anch'io Ci becchiamo il finale segreto <ride> Avrei voluto davvero salvare prima però Posso aprire il menu? Sì, perfetto, perfetto Così se moriamo qui E però Io sono molto tentato Avrei davvero voluto salvare prima però non lo sapevo, ma dovrei salvare una volta ogni tanto, visto che la prima live si è buggato durante una battaglia. Boh, dai, andiamo avanti. Questo è sicuramente il cuore del labirinto dei misteri, perciò c'è solo una cosa da fare. No, in verità se mi permette di muovermi, lo faccio, altrimenti no. Devi solo disinnescare la bomba Questa bomba gigante Se risolvi il mistero il timer si fermerà In bocca al lupo Yuma Sei Yuma L'artificiere di bombe delitti Domatore di dead del tenebre sacro guerriero Detective della luce Grazie Te la caverai padrone Cos'è questo? Qual era lo scopo dell'attentato? Ah! ah, ho capito Il timer che è passato 
Che è passato nelle cazzine È passato per davvero Quindi se nella cazzine il tempo fosse scaduto Qui avrei avuto 0 0 secondi Quindi davvero Lo fermo adesso Lo scopo dell'attentato Tempo ne ho Un diversivo Però per cosa? Ha voluto annegare Allagare La città Per rubare una banca Però perché uccidere il capo Per il diversivo Non l'ho ancora trovata Fubucchi una mano Fa niente Come cavolo scelgo Ah, centro, terrorismo, destra, appello, rivoluzione Attentato, terrorismo In ogni caso Niente di questo Penso abbia senso, è per forza diversivo Eh, infatti, sì Anche se solitamente si taglia il filo rosso o blu, non il giallo <ride> Sembra la posta giusta. Beh, contro. Come non si è fermato? Potevo salvare, cavolo. Potevo salvare e vedere cosa accadeva durante la cazzina. Intendi diversivo? Cosa significa? Visto che mi hanno fatto disinnescare le bombe, l'obiettivo del colpevole non era la distruzione. E infatti, voleva solo far credere agli altri che fossi un terrorista per attirare l'attenzione su di me. Ecco perché hanno fatto un pick-up così lungo e complesso. Io volevo solo sapere cosa vuol dire diversivo Oh Ah perché dice <ride> In quel senso <ride> Grande per buchi <ride> Devo iniziare da lì Ascolta puoi cercare dopo in un dizionario Intanto disegni schiamo la bomba Scusa Yuma Tranquillo Oh, io... Ma non ti affidi troppo agli altri? Comincia a cavartela da solo. Eh, ce la puoi fare, credo in te. La te delle tenebre, cade in Yuma? Concentrati, sta per scadere il tempo, padrone. Ancora. Cosa stava facendo il colpevole durante il diversivo? E qui fatemi salvare. Per favore Che poi Puoi soft truccarti il gioco Se salvi Se salvi Quando c'è un secondo rimasto Ti farà fare di prova no? Dai Ah devo usare una chiave soluzione Cosa faceva il colpevole durante il diversivo? Uh, immagino abbia fatto esplodere la diga Per rapinare la banca Quindi Questa Direi che è questo Ma non mettere la, la valvola Per allagare tutto quanto per me è questo Magari si ferma Sì, si è fermato Il canto rovescio si è fermato Bel lavoro Yuma Quella faccia è inquietante <ride> Sì ma manca la questione Insomma, le bombe me deve averle preparate Servan. Oh, siamo già alla scontro finale. L'obiettivo del colpevole era inondare il distretto di Marumon. Marunamon. Sì, ma per cosa? Per... Ah, devo, devo dirlo ora, mi sa. Quindi minuti per due domande, molto generoso. 
Sì, questo gioco di base è molto generoso perché ogni volta che becchi danno la barra quasi non scende. <ride> Belle queste nuvole. Si vedono un po' i poligoni, ma sono molto belli. Ecco, poi vole, voleva lagare tutto per far galleggiare la cassa. La cassa della banca per poi aprirla. Ehi, hey, te, finalmente sei con le spalle al muro. Un attimo, ascoltatemi. Questo era il volere di Sachi. Il volere di Sachi. Sachi stava combattendo per il bene di Kane World. Voleva colmare il divario tra ricchi e poveri. E dura la sofferenza dei bambini. L'obiettivo era inondare il distretto Marum Nomon per mandare un messaggio ai ricchi. Ma fare un'inondazione è solo terrorismo. Li avrebbe fatti arrabbiare. Non avremmo concluso niente. Così Sachi ha voluto sacrificarsi. Non cambia il fatto che sei tu il colpevole, sai. Voleva che lo uccidessi per far apparire i pacificatori come i colpevoli. Sachi si è sacrificato per questa missione. Se sveglierete la verità... Sarò stato tutto inutile. Volete davvero ignorare il suo ultimo desiderio? Il suo sacrificio? Ora che sapete la verità, vi prego. Andatemene. Eh, Fuki, non possiamo. Ma può essere anche che sia verità. Però molto strano. Però... In verità... In verità potrebbe ave avere ragione, perché... Il capo non è scappato subito sul tetto, è rimasto lì per qualche secondo. Per aspettare che venisse ucciso da Icardi. No, poteva anche essere che era con Icardi e ha un attimo litigato però. Però di nuovo, gli ha sparato di lato. Quindi, se, gli, se stava discutendo con Icardi era rivolto verso di lui. Quindi può aver ragione. Però non cambia che è lui il colpevole e deve morire. Comprendo le circostanze. Dovremmo andare. No. no. Sta mentendo. Sachi non voleva questo. E niente. <ride> Come l'ho detto. <ride> no, comunque è, la, è vero che c'è la cosa strana del sparo laterale, ma magari la pov lo può aver preso dalla sprovvista, banalmente. Cosa? Come lo sai? Non sai niente della resistenza. Hai eh, sentito i suoi discorsi? Deve valore la vita umana più di ogni altra cosa. La resistenza non è un gruppo terroristico. Non combattiamo con la violenza. Li sconfiggeremo nel modo giusto. Non avrebbe mai ricorso a qualcosa di così ripugnante. Sacrificio? Ultimo desiderio? Come osi mentire su questo? Smettila! Oh, l'argomento finale dei cattivi. Shut up, shut up, shut up, shut up. Sì, ma... La pagherai. Io vedrò la verità e difenderò l'onore di Sachi. Tempo dell'assalto al castello di nuovo? Tempo della... Giga Shimigami. Oh, sì. Oh, sì. Me l'aspettavo più lungo questo. Siamo a malapena due ore. Questo caso era breve. Ironicamente poi il timer era tre ore, ma l'abbiamo finito in due. <ride> si è molto veloce. È strano però. Perché c'è una cosa strana... Eccola qui. C'è una cosa strana del, delle bombe. Perché servono a fare le bombe? Solo lui poteva farle, no? Forse anche gli altri, volendo. Ma... Eh, lui è l'esperto, quindi vedo un po' difficile. Serve la prima volta, però, che succedesse, in effetti. Ok. Alla carica. Curare il calcio. A fondo, ecco qui. Non sono stato io, è qui il tuo argomento. Ciao! Belli calcioni. Tutte cazzate. Shut up, shut up, shut up. 
Penso che non dire cosa da obiettare Sarà adesso uh, Cos'era? Ho già dimenticato Ci sono due prove in più che dovrei ancora mostrare E così il movente il, il vero movente Dobbiamo scoprire Probabilmente la rapina Posso leggere almeno Ho sbagliato perché ho voluto leggere un po' di più Tutto qui Sono neanche un muro di, di mezzo Dritti alla fine andiamo Dritti alla fine siamo Sì 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 come vuoi Volevi solamente i soldi Ecco qui La cassaforte the, the truth of the case Puccia Dritto in pieno Ed ecco la bella esplosione Oh sì Deve sempre starci alla fine. Anche se dai una controllata alle informazioni, perché? No, banalmente il fatto per cui la, uh, la vittima è rimasta sul tetto più del dovuto è perché c'era i card con lui. Diamo un'occhiata però. Penso abbiamo visto tutto però hmm. Manca solo in effetti la cosa del perché Servan ha fatto le bombe Ha detto che non facevano i terroristi Il resto dovrebbe essere già risposto Questo al massimo Sarci aveva tempo per scappare ma è rimasto sul tetto E anche la questione della centrale idroelettrica è... Cioè... O oh, c'è anche la cosa della porta chiusa a chiave. Che è della porta bloccata dalla pressione. C'è qualcosa che manca, ho l'impressione. Sì, può avere fatto con inganno. Può anche essere che Servan le voleva fare per conto suo. Per una sua ribellione segreta o oh, robe di quel tipo. E eh, bisogna dire fregate. Ci sono varie spiegazioni, può... Può anche non essere il complice Anche se lo, lo pensavo all'inizio Il piano non c'entra niente con Saci O la resistenza Vuole mettere le mani sulle casse forti Eh? Casse forti? Molte strutture nel distretto Morumon Inclusa la banca Hanno le casse forti della corporation Sono tenuta stagna e possono galleggiare sull'acqua Eh in effetti ne abbiamo vista una Il colpevole sapeva e pensavo di sfruttare questa informazione per rubare tutte le casse forti. Normalmente sarebbero troppo pesanti da spostare. Ma sarebbe facile se galleggiassero. Allora era una rapina in banca? Che poi, come fa a galleggiare? Ora che ci penso. <ride> esatto. È la verità dietro questo caso. Hai sfruttato le caratteristiche uniche di Kanai Ward per il tuo piano in banca. Non è, non è quello in cui credeva la resistenza. Hai sfruttato i loro ideali Ce l'hai fatta padrone Ora che abbiamo rivelato la verità Dobbiamo solo dare il colpo di grazia Andiamo Shimigami Una nave galleggia Ok ok non hai tutti i torti <ride> Dipende dalla struttura giustamente E da cosa contiene Siamo nelle capacità ancora delle navi come funzionano Deve essere una, un miracolo dell'ingegneria Sì, finalmente un colpo di grazia con tutto il cuore Gli ultimi due casi, no? Erano uh, Le ragazze e No, uh, il caso dell'uomo paletto in verità era una, erano cattivi entrambi Ok. 
fa la conserva della richiesta. Ah no, qui sono io, qui sono io. C'è inondazione. Siamo prima cabina telefonica. Tentato è venuto sulla cabina telefonica. Come si mette? Ah. Questo è dopo. No, l'arma. Mettiamo l'arma adesso. No, qui, qui mano destra. E qui, spara e li mette alla mano destra. L'arma. Ci farà poi lo spiegone, ovviamente. Ecco la pistola è qui. Andava proprio qui. Quindi l'interruttore di 5 minuti non è servito a niente. No, un attimo. Ma tutta la storia della, della cassaforte che si apre dopo 5 minuti? A che è servita? C'è un'altra cosa che non va in effetti. Perché ha messo le alianze, eccola qui. Poi facciamo inondazione, su. Ah, prima c'è il tuffo. <ride> Bella la cena del tuffo. C'è anche le pinne. Ma... Ha messo le pinne in 10 secondi, però. Boh, eh, era abituato, magari. Sì, non capisco. Una, non, non capisco. Perché gli ha sparato di lato? Quando erano uno davanti all'altro. Non ha senso. Magari Saci se ne stava andando e lui gli ha sparato mentre se ne andava, volendo. Buona mira. Forse per spiegare la pistola l'ha presa uno dell'edificio. Ma l'ha già spiegato dicendo che solamente i membri della... della... Ho già dimenticato il nome della resistenza sanno come aprire la cassaforte bastava, bastava dire che la cassaforte la possono aprire solamente della resistenza perché ha una password banalmente quello che servono le casse forti quindi pare strano che ci sia anche tutta la questione del timer a tempo and the killer is you i cardi! Magari lo risolviamo ma c'è subito un altro labirinto dietro. <ride> ci, ci sono due, due cosette che non quadrano. Boh, quadrano, sono informazioni aggiuntive, non proprio che non quadrano. Tipo appunto la cassaforte che ci mette 5 minuti ad aprire, che non serve. L'altra cosa l'ho già dimenticato. Ah sì, le bombe di Servan, come... perché Servan le ha fatte. La cosa della tempia sul tetto si può anche tralasciare volendo. Perché le telecamere contenevano bombe? Il colpevole me l'hanno messo il pieno di Sachi. Sì, ma deve per forza essere coinvolto anche. Anche Servan. Però con l'inondazione. Vittime ci saranno state, no? Ah beh, non mi vede correre in giro. <ride> Dopo 5 minuti. L'aspettava lì per imboscarlo. Un po' 
No, in effetti hanno detto che il piano di fuga potrebbe essere questo. Andare sul tetto. Perché di lato? Però bella inquadratura. Non era neanche rivolto verso le scale. Ho oh, spato mentre si stava girando, ma è molto difficile. Farsi beccare a causa della massa messa in scena è quasi da spiegare. Poteva anche in verità buttarla via, saltare in acquedotto con essa, non lo so. No, no, se fosse scappato in acquedotto con la pistola, si poteva vedere la pistola nell'acquedotto. E capire la via di fuga. Certo che non ho visto neanche l'acquedotto. C'è una cosa che non ha senso in, questo, in questa storia, in questo gioco. I killer fanno i, i salti mortali per fare un crimine perfetto e mai deducibile. Ma al contempo la, poli la polizia arresta il primo che vede, letteralmente il primo che vede, anche se non ha senso, e chiude il caso. Quindi a che serve fare i casi complicati se la polizia tanto dice, ah il colpevole, boh, sarà... Tu ecco, vieni qua, se ne arresto. <ride> Perché boh è qua vicino. <ride> non ha veramente senso. Ah, che bello! <ride> Bella transizione. È vero, c'è anche la questione della porta, l'indizio chiave, della porta chiusa dalla pressione dell'acqua. Che c'entra? È una specie di specchio per allodole. L'indizio della porta chiusa dalla pressione. Hai un modo per dire che le casse forti non le puoi aprire da sott'acqua. Ma non ci è comunque servito. Di nuovo il cazzo sembra concluso qui, ma ci sono due pezzettini che non sembrano utilizzati. Se non avessi trovato, non avessi dimenticato una cassaforte, forse avremmo, avremmo avuto qualche difficoltà in più. Non capisco se è un genio o un idiota. Boh, magari è semplicemente per... Solo per distrarci. Sì, in effetti... In effetti, perché ho usato la pistola di Sachi? Potrei usare un'altra. Così solamente restringe il campo dei sospetti. Dietro di te Ma metti online It's you Ah bello che c'è anche sopra la pubblicità del Della cassaforte Se con queste cose rimaste in sospeso e il caso così breve mi fa giustamente dare qualche dubbio. Però era carino come, carino come caso. Quello nel capitolo prima era il più bello però. Ecco qua. Sistemato per bene. Uno che uccide per rapinare banche. Oddio, questa città è lo stufo delle sciocchezze idealistiche di Sachi. Combattere i pacificatori non avrebbe cambiato niente. Ecco perché. Stavo per prendere i soldi e andarmene. È ironico che il cappello sia scritto Low. E questa città che è sbagliata. Questo è posto marcio. Aspetta, non era il nome di quel personaggio, Low? Com'era? Margulò. È vero. Oh, tra poco ci sarà una X proprio qui. No, no. Margulò. E in effetti dice low sul cappello. Boh. Is this the 
E questo tesoro nascosto? È diverso da come l'immaginavo. Penso di sì. Mi sono sentito anche io così la prima volta che ne ho visto uno. Allora ci siamo. Non sono stata di grande aiuto. Mi sono affidata a te, Yuma. Non è vero. Sei una compagna eccezionale, Fubuki. Ci dà lei la compagnia, no? Davvero? Sì, davvero. Sono grata di essermi unita a te in questa avventura, Yuma. Credo mi abbia aiutato a crescere come persona. Un pochino almeno. Eh, penso di dimenticare tutto. Eh? Cosa? Mi spiace di, di essere stata così scortese con te. Eh? Pensavo che fossi una volgare idea delle tenebre solo per il tuo aspetto. Ma sì, sei stata proprio scortese. Ora capisco che sei stata una guida meravigliosa. Quando hai detto che credevi in Yuma, ho capito che c'era un legame di fiducia tra voi. E ora sinceramente ti adoro. <ride> Mi piacerebbe che fossi mia amica. Oh, l'ha complimentata e l'ha conquistata, no? In ogni caso dimenticherei tutto. Io no, <ride> io non dimentico. E magari poi la tratta meglio quando parla con me. Sarò anche ignorante e ingenua. Un giorno spero di diventare una grande avventuriera. Come te. Artificiere di bombe delitti, domatore di idee delle tenebre, sacco guerriero, detective della luce e del labirinto. Sei veramente straordinario, Yuma. Quell'operativo diventa troppo lungo. Passiamo alla parte che aspettavate. Eh? Cosa? Ah, stiamo per saltare nel serbatoio? Eh? No. Tempo di stracidere il cattivo. Va bene, fai quello che vuoi, Shimigami. Io guardo e mi mangio le patatine. Cosce. Ah, si sì, evoca la lancia con l'occhio. Molto bello che c'ha in cima la lancia una specie di testa di Shimigami forma fantasma. Le ali, vero? Mi piace come, come fa un ghignetto mentre spuntano le ali da ferma. Il raggio della giustizia d'amore. Tempismo perfetto, complimenti! <ride> bello quando esplode tutto e niente il resto c'è ancora il tarlo di quella porta che non si può aprire <ride> più che altro ora che risolviamo il caso come diciamo ai pacificatori che siamo innocenti <ride> oh ciao ma ma salve chi si vede in tempo per la fine <ride> No, faremo un po' del capitolo dopo. Così, questa era breve, quindi prossimo per compensare sarà un po' più lungo forse. Autobus. Il resto ok. I caricamenti sono veramente lunghi, ma mi sa che è colpa della mia Switch. <ride> E come diciamo a quelli che siamo innocenti? Il piano sarebbe riavvolgere il tempo e nascondersi. Siamo tornati. Ma siamo ancora in grave pericolo. Come possiamo uscirne? Non è che adesso dobbiamo usare la deduzione della porta. Oh, ho capito! Ho capito! Ho capito come sfuggire da qui. Diciamo a... Diciamo a... Ai eh, signor Full. Allora, no, eh, ho capito quel tarlo che mi è rimasto nella testa. Cosa serve? Serve adesso, no? Penso di avere il modo giusto per scappare. Diciamo a Full Tank che il nostro complice è nell'altra stanza. Noi non possiamo aprire la porta perché c'è pressione dell'acqua. Ma lui sì. E dopo che la apre, succede il casino. No, figurati, ma sono contento quando passi. 
padrone ora che ci penso Il colpevole non è qui Non puoi provare la tua innocenza E sapere bene dentro dei misteri non ha aiutato affatto in questa situazione Tanto fatica per scoprire la verità per cosa Beh, così che stanno le cose Ma gli rendersi padrone? Ma questa volta siamo spacciati Se lo Dominic, scatenati e schiaccia le loro testoline O magari, non lo so, sta davanti alla porta e schiva mentre dà un pugno alla porta Ma è lentissimo, si può schivare, dai Si può schivare quando vuoi Allora È un altro tipo, come si chiama? E la porta? E la porta che serve? Mentre Vivia non c'è. L'ha portato lui? Hanno detto loro senza mio aiuto. Hanno ah, sbagliato. Ah, ok, c'è l'altro. Che è morto. <ride> Giusto. Ah, vero? Ok, ho, ho dimenticato che erano, erano, erano sembrati morti. No, ci sono tutti. Perfetto, perfetto. No, Yashio è quello di Robotic Notes. <ride> si sa che quando lo stanno per annegare, annego solo se mi batti a kill. Ba no, Yashio era... Era il cognome di Kaito, mi sa, sì. Capo Yako è... Vive, ti sei già dimenticata Non sono apparso molto E il mio nome è difficile da ricordare, ti prego No, è Vivia, facile Preoccupato anche per te, ero Fubuki Sì, anche per te, diciamo, per vista Scherzavo Stanno tutti bene Non sono apparso molto È vero, è vero è un meta, ma Sembra un meta gioco, ma penso intenda che Era sempre nel cammino però magari chissà il twist è che lui è un personaggio meta, <ride> che ne so. L'hanno fatto a un certo punto con la serie, quindi potrei riaspettarmelo. Aspetta, stai per piangere? Padrone, stai per piangere? Da dove siete usciti? Sapete che accada che ostacoli i pacificatori? E le prendete col tipo sbagliato. Chi ha piazzato le bombe sono quelli della resistenza su quella barca laggiù. Peccato che uno di loro sia morto di infarto. Non so il perché. <ride> Ma se hai fatto un'autopsia, scoprirete che la causa della morte non è un omicidio. <ride> ok. In altre parole, Yuma è innocente. I pacificatori non puniscono gli innocenti, no? Puoi provare la sua innocenza? Beh, sentita. Hai qualcosa da dire? I cardi mi ha Ecco, ok, ok, ora ha senso. I cardi mi ha minacciato di fare quei dispositivi. Non sapevo che stesse succedendo. Credetemi, non sapevo della rapina in banca. È stato tutto fatto dai cardi. Vi prego, confesso ciò che so. E abbiamo catturato su una barca davanti alla banca. Le cassette di sicurezza dei ricchi galleggiavano la vicino. Dei ricchi galleggiavano la vicino. Colti in fragrante. Gli eventi in questione erano tutti collegati alla rapina in banca. Anche il capo della resistenza è stato assassinato per incolpare dei crimini. Dopo aver rubato le casse forti. Progettavano di lasciare Kanai Ward attraverso il corso d'acqua. Per inoltre la sorte, Icardi è morto per un ictus improvviso. Mmm. Che cerca di prendere più soldi di quelli che puoi trasportare. Ti condurrà solo alla rovina. Una lezione che hai imparato a caro prezzo. Gli altri capi? Margola e Iluca? Non c'entra niente, no? Comunque io, ma vieni con noi. Non ti crea problemi. Non ti crea problemi, problemi vero? Gattino minacciosa Ok gente Siamo liberi da andare Sì ma la porta è chiusa dalla pressione La signora pacificatori Mi sta ancora fissando Forse innamorato di me I cardi sono la cassaforte 
Prova di forza. Uno. <ride> Infarto. <ride> Bel, molto modo di morire, sì. Non lo so. Noi abbiamo consegnato la resistenza. Il resto aspetta e pacificatore. Forza gente, andiamo. Ma la porta. Ma la porta, quindi. Ma la porta. Oh, c'è anche lei. Ah, vero, era con noi tutto il tempo, vero? La signora... La ragazza... Ho dimenticato. Era... Eh, Kurumi Wendy, giusto? Credo il caso sia risolto. Un'altra persona è morta. No. O come sono omicidio. È stata Shimigami, so. Anche se ha fatto un crimine, non è un motivo per ucciderlo. Ho approfittato della morte di Sachi e gli ho dato la caccia senza esitare. E per questo, un'altra vita è andata persa. Perché sei così triste? Sei sempre così quando risolvi un caso? Eh? Io ma sei dalla pelle di... dalla parte dei buoni. Penso che abbia fatto la cosa giusta. Sebbene gli altri non siano d'accordo, dirò sempre che avevi ragione. Ti prego, non fare quella faccia. Grazie. Se mi chiedi se ciò che ho fatto è giusto o sbagliato, direi la seconda. Non è vero, perché... Cosa puoi... Come puoi discutere di una cosa che non hai detto? Non mi serve ragione, ma convinzione. Convinzione? La forza di un cuore che rifiuta di cedere, a prescindere dalla situazione. O forse come il credo di una detective, o di un detective. Qualcosa che mi guidi quando non so cosa fare. È una cosa che ancora non ho. Non so che rivolgermi quando succedono cose simili. A me non sembra. Io ma tu mi hai salvata perché volevi aiutare qualcuno, vero? Ti hanno trascinato in questo casino perché volevi aiutare la resistenza. Non, non ha niente a che fare con l'essere un detective. Qualsiasi umano lo farebbe normalmente. È così? Un detective con la convinzione di fare ciò che ogni umano farebbe normalmente? È una cosa meravigliosa. È imbarazzante, lo dirò solo una volta. Anche se tu stesso lo neghi, credo che tu sia nel giusto. Ecco perché spero che sarai sempre un detective. Letteralmente con Shimigami che lo insulta. Ho una motivazione così gli può fare, solo che bene. <ride> Altro che Shimigami. L'unica cosa vagamente positiva che dice Non insultate mio maestro, solo io posso. Data l'educazione benestante e principessa, principesca, raramente andava a fare la spesa Fubuki e pertanto ha una particolare concezione del denaro. Pensa che una mela costi quanto una macchina. Come? Come? Aspetta, cosa vuol dire Fubuki? Perché? Non è una strana concezione del denaro. È peggio. Ci è mancato poco. Qualcuno in combina guai. Yuma, il modo in cui continua a trascinarti nei guai. Trascinarci nei guai. È semplicemente geniale. Ah, sono davvero lusingata. Aspetta, sei fortunato che ci siamo accorti di cosa è successo. Ah, dove eravate tutti? Li hai cercati ovunque. Ah, sì, a proposito, ti ho parlato del punto di incontro d'emergenza per queste situ situazioni. Eh? L'edificio multiuso dove c'era l'agenzia investigativa. Ti ci ha portato quando sei arrivato. Non te ne ho parlato. È la prima volta che ne sento parlare. E Fubuki se ne sarà dimenticata. Davvero? Capisco, non te l'avrò detto. Sì, sarà per quello, già. Ehi, te lo vuoi chiamare così? Era un male di guai laggiù. Eh, mi spiace, ma stanno tutti bene, è a posto. Ci stanno Apple che costano quanto le macchine. È vero, non è tanto fuori strada. In effetti con le mele sei fuori strada, giustamente. Con le macchine ci stai in strada. Ma non stavi con lui, Fubuki? Tu lo sapevi? Sì, me ne sono ricordata proprio ora. 
Você imagina a roupa. <risos> Sono surpreso che non sia stato ingannato dall'allerta bomba. E tu abbia capito che l'obiettivo era la rapina. Beh, è perché un certo dormiglione si è svegliato oggi. Ah, i poteri di Vivia forse aiutati? Abbiamo scoperto la verità grazie a Vivia. Quindi inutile vampiro nemico ed aiuta? Ero solo fortunato. Visto che l'acqua è alzata molto e il canale di drenaggio dall'alto. Dall'alto avrà una sorta di potere che vedere cose dall'alto. Lo spirito di osservazione è fondamentale per un detective. La verità è ciò che un detective desidera. Poi detto anche i processi di deduzione come un gioco. Ma parla ancora di giochi. Come una pietra preziosa. È qualcosa che desidererei se la pensassi troppo a lungo. Perciò sognarla ba mi basta. Non hai idea di cosa sta parlando, vai? A me le affermazioni non sono davvero basate sulla logica. <ride> cosa vuol dire? Spero di morire prima o poi. È incomprensibile come sempre, ma è incredibile come abbia risolto il caso da solo. Padrone, questo tipo è... Cosa mi stai dicendo, Shimigami? Scusa. Cosa volevi dirmi? Strano. Magari avrei percepito qualcosa... Ri allora. Quando i giochi fanno così chiaramente, la pistola di... Come si chiama? Di, di Cecco? Com'era? Dicono che c'è qualcosa che non va con un personaggio e si scopre più avanti. Ho oh, visto che la dea della morte magari ha percepito un'aura strana. Quindi magari... Magari Vivia... Magari potrebbe essere Vivia. Quante altre Vivia? Perché... 1,85? Eh, no, molto di più. No, perché pensavo di collegarlo a Melami Goldmine. Ho ancora questa fissa del, del twist finale dove Melami Goldmine è ancora viva. Solo che non ha questa faccia. E magari ha preso anche le sembianze Vivia, però giustamente Vivia era qui anche da prima, quindi non ha senso. Come l'ho detto, era Chekhov, ok, perfetto. Poi, banalmente, potrebbe essere Shimigami che percepisce il suo potere, che scopriremo nel prossimo capitolo. Il potere funziona come un gioco da tavolo. Ah, per questo che fa reference... Oh, fa battute che sembrano meta. Hmm. O forse semplicemente visuale dall'alto. Lo stanza pistola di Chekhov. Se viene messa l'attenzione su un dettaglio apparentemente inutile, quel dettaglio si rivelerà importante più avanti. Esatto, infatti i giochi devono sempre farli in modo subdolo, perché altrimenti se devono trovare un buon equilibrio tra uh, suggerire che c'è un colpo di scena o, spiegarlo, o mettere le basi per il colpo di scena al rendere palese che c'è il colpo di scena. Ad esempio, non puoi avere un personaggio che dice... Eh, hey, io sono esperto a... a premere pulsanti con la spada e poi scopri che un pulsante è premuto con la spada. No, quello è un po' diverso. No, non so fare esempi. Mi torna però in mente, sì, c'è una scena di un altro gioco che dice Ah, guarda, i miei criceti sanno premere i pulsanti da soli. E poi, più avanti, per spiegare una cosa, appunto, per spiegare come è stato premuto un pulsante, ricordi subito i criceti. <ride> ecco. D'altra però devi mettere le basi, se no sembra uscito da niente. È una cosa difficile da fare. Comunque, che cosa di solito? Dovremmo... Che c'è ora? Vabbè, sono in quattro. Però sono armati. Cosa? Pensavo che siamo finiti qui. Oh no. 
che si rivede. Eeeh, troppo di fogna. Oh, tu! Io mi smile. Che ci fa qui? Dannazione. Come ha fatto la città a ridursi così? Perché un gruppo di terroristi ci sta ostacolando? Perché Canai World sta venendo distrutta? Ero finalmente riuscito a mettere questa stupida città sulla via giusta. Dico sempre che insegnerò questi sciocchi a legge e l'ordine. E ora sono arrivati questi a disturbare la pace in città. Cavolo, perché? Quando arriverà finalmente la pace in questo posto? Sta buttando via tutte le, pe tutte le persone che ci tengono sotto tiro. Ok, capisco, ma rilasciamo, rilasciamoci tutti per un attimo. Allora, cosa vuoi da noi? Dateci subito quel terrorista. Altrimenti riceverete tutti la pena di morte. Ma sei innocente, davvero? Eh? Pena di morte? Con terrorista intendi? Yuma? Tu mai inteso è già stato risolto. Non importa di chi ha l'idea. Ha messo lui le bombe in giro per la città. Pensi di poterti dichiarare innocente? Anche i piccoli crimini vengono puniti. Questo è il significato della giustizia. No, ma lui... Vuol dire che non l'abbiamo scelta, ma... Quattro persone ci puntiamo alla pistola. Ne ha stordite due, rimangono due. <ride> o potremmo rivolgere il tempo con eh, Fubuki. E non stare qui a parlare per ore. Immaginiamo comunque che Yuma andasse. Perché... Non so, avevo l'impressione che ci fosse un pezzo di trama dove parlo un attimo con lui. Perché non penso lo voglia uccidere. Non è sempre precipitoso. È solo una scusa per arrestarti. Ma se non vado tutti saremo arrestati. Ti ho detto che fare martire non serve a niente. Ti posso neutralizzare in meno di 25 secondi. Smetti allora. Quanti noi morirebbero in quello stesso lasso di tempo? Se le cose si mettono male, torna, in, torna indietro nel tempo. Se vieni fatto a fuori per prima, la fine è per tutti. Non voglio correre questo rischio. Che facciamo allora? Di questo passo vorremmo uccisi tutti. Va bene, altra scelta, ma chiaramente la risposta è consegnarti, no? Combattere la vedo un po' dura. Se sapessi anche il potere di Vivia, magari potremmo farcela, ma non penso aiuti molto. Il prossimo capitolo fuga dalla prigione. <ride> ah, ci starebbe dove... Dove i colpevoli sono i prigionieri, no? Come, sem come sempre. Se mi consegno, tutti gli altri saranno risparmiati. Poi toccherà a voi, ragazzi. Io ma... Non è troppo pericoloso Giriamo i tacchi e fuggiamo Anche se dovessi essere l'unica a farlo Non li abbandono ah. Aspetta Yuma sei così vero con te Perché? Che dici? Non ho niente a che vedere con questo capo Non essere stupido Sono il capo dell'agenzia E tu sei un mio detective Devo assumermi le mie responsabilità A me non devi vermi Avete finito di giocare? Mi basta una sola notte per farti cambiare idea. Dopo aver subito la mia tortura, non solo vedrai i tuoi amici, no, venderai i tuoi amici, ma mi pregherai di ucciderli per salvarti. Posso scendere a 20 secondi? Ti seguo con Vivian, vi prego, occupatevi degli altri. E quando vai non l'abbiamo scelta. Quindi la risposta è combattere. Dove sono finita la mia pace e la mia tranquillità. <ride> Lo sento molto, Vivia. Fermo. Se ti opponi, sarà giustiziato all'istante. Stai indietro. Possiamo fermare il tempo e fare due cosette. Quindi veramente adesso veniamo. La luna di... La luna di Majora's Mask. Oh! 
Ecco il nostro amico Makoto Come sta? Come butta? L'uomo mascherato Oh mio Tutto che siamo amici e ti hai dimenticato il mio nome Sono Makoto Kagutsuchi Che c'è? Vuoi sapere di questa mongolfiera? Forte eh? Ho volato fin qua dalla torre Dalla torre? Cosa vuoi? Ciao Yomi, ci penso io, ora puoi andare Hai intenzione di lasciar liberi questi criminali Solo perché sei il CEO della Materasu Ah, ecco il reveal Che il capo Stanno però perché nonostante il capo Sembra agire in maniera opposta a quello che... A quello che, che controlla. È vero, è anche mascherato. <ride> Ma Giuros Mask non è lontano. Sa so perché sei Sio? Non hai diritto di turbare la pace a Cane World. Il Sio? E quel tipo strano con la maschera? Eh, io ma... Quando hai incontrato un pezzo grosso così? Uh, un po' per caso? Salve detective È la prima volta che ci incontriamo A parte io ma Vuoi sapere perché indosso la maschera? Beh Sono nato principe di una certa nazione Quando giovane fui coinvolto in una rivoluzione La nazione fu rovesciata La famiglia reale fu privata dei suoi titoli Ho ucciso la famiglia E poi risparmiato I rivoluzionari mi imprigionarono perché avevano altri piani Fu questo che indossare la maschera Per nascondere il mio volto era progettata per non essere tolta. Ora la maschera è diventata il mio volto. Ah, non può proprio toglierla. Parla troppo e sembrano tutte cavolate. Ha cambiato versione dall'ultima volta. È vero, l'altra volta ha detto che aveva uno sguardo demoniaco sotto. Non ti ho chiesto la tua storia. Consegnameli. E la trama di maschera di ferro? Ah, non l'ho presente. Yomi, non voglio litigare con te qui e non vorrei che la situazione degenerasse. Solo per questa volta posso chiederti di lasciar perdere? Per favore? Questa è la prima e l'ultima volta. Non ce ne sarà una seconda. Quanta voi, topi di fogna? State in guardia. È la prossima volta che vi vedo. Non avrò pietà. Se non vi sta bene, tornate a prendere le fogne. Beh. Tecnicamente giù di là abitavamo prima, eh. <ride> ah, mi ha scritto la vista. C'erano troppe persone da vedere dietro questa maschera. Ora che tutto è risolto, andiamo a casa. Ma non abbiamo una casa. Eh, aspetta. Non ho una casa. Dove dovrei andare? Casa? Quale casa? <ride> Oh no, altri caricamenti. Sembra comunque strano che il capo del CEO, magari... Cioè sembra avere la sua influenza, no? Ma... Non ha neanche controllo su tutto, visto che... Il sottoposto provava... Gli ha dato solamente una chance. Sono successe molte cose dal nostro primo incontro L'aspetto del tuo viso è cambiato Sei più alto? Uh, dubito Ma sono successe molte cose Ma Cotto è davvero lei il CEO della Materasu? Non servono formalità? Chiamami pure Makoto? Eh sì, è così Sei la persona più importante della Materasu? Immagino si possa dire così Immaginavo la prassi ma non pensavo fosse così in alto nella gerarchia. Hai detto di voler fermare i pacificatori, ma non hai tu l'autorità? Gestire una società non è così semplice. Basta una mossa azzardata e sarai licenziato. Come puoi sì o essere licenziato? Ok, non sono esperto di gestire aziende, ma... Il CEO dovrebbe essere, essere la posizione più alta, no? 
non so in che punto sta lo sponsor, però no, sponsor è diverso, no, è il fondatore, ecco. Magari il fondatore potrebbe starci sopra quello che mette i soldi. Però solitamente il fondatore è il CEO. Non lo so davvero. Il potere della Materazzo Corporation è molto squilibrato e instabile. Ha un tavolo di investitori che hanno potere decisionale in base alle quote possedute. Ah, ok, quindi sì, quelli che mettono i soldi hanno comunque da dire in questione. Giusto. Di questo passo non ci vorrà molto prima che controllino tutto, tranne me. Se vuoi colpire i pacificatori, devi raccogliere tutta la potenza di fuoco che puoi e farlo fuori in un colpo solo. O farli fuori. Altrimenti come tagliare la corda, eh, la coda a una lucertola. Io mi ho il cuore e la mente dei pacificatori. Lui rimarrà illeso. Se avessi le prove delle sue azioni malvagie, annuncierei il suo esilio pubblicamente a tutto il mondo. In ogni caso, puoi rivolgerti a me, se ti serve aiuto. Ok, allora immagino che alla fine facciamo l'avvento finale e Makoto... Usa le informazioni che abbiamo preso Per fare questa dichiarazione Quindi uno dei, nei prossimi capitoli Penso tra due e tre Ci sarà un omicidio Che è fatto da Yomi Cosa tuo aiuto con la mia fantastica mongolfiera? O oh, dovrei dire volerò? I pacificatori saranno anche più numerosi Ma il mio amore per Canary World è superiore Come l'ho contatto? Non ci sono i telefoni. Vado da Materauso. Ehi, vorrei parlare col suo manager. Eh, col capo. Ora, se mi scusate. Aspetta, c'è ancora una cosa. Mi spiace, è il momento della preghiera. Prego per la pace a Canary World. Canary World. Prego ogni ora del giorno, quindi sono piuttosto occupato. Non vuole prenderci sul serio. Eh. A proposito, dovreste dare un'occhiata al luogo dove stava la vostra agenzia. Perché? È una sorpresa. C'è un, un altro sottomarino. Non mi fido molto, ma credo starò al gioco. Tanto non, non abbiamo un posto dove stare. Un altro sottomarino. È come se non fosse successo niente. Domenico un tempo era un soldato, ma dopo un grave incidente è diventato un cyborg con un intervento chirurgico preso dalla Materazzo Corporation. E' la voce che circola. Ecco il nostro sottomarino! È uno scherzo? È tutto come prima! È il vero potere di un CEO? I suoi poteri maledetti ti hanno evocato un sottomarino! Oh, la mia agenzia! La mia... Non riesco a essere veramente felice. Potrebbe aver messo cimici per spiaggia. Il mio bel letto di pace e tranquillità è ancora lì. Se non c'è, lasciatemi morire. Ma i documenti che avevamo non possono aver replicato anche quelli, no? Ricordiamo anche gli omuncoli, creatori mortali fatti da una ricerca della Materasu. Killaum ha un hobby di cui nessuna conoscenza. Fa ricette. Prepara molti dolci ed è convinta di sapere la tecnica perfetta per fare la marmellata. <ride> Pensavo facesse solamente l'oroscopo. È identico! Capo, c'è una lettera? Sembra di Makoto. Vediamo. Ai detective dell'agenzia investigativa notturna. Questo è il mio regalo per aver risolto questo caso. È il giusto compenso per il vostro lavoro. Le anime degli abitanti di Canary World sono con voi. La loro guerra continua. Ho grandi speranze per tutti voi. Dal punto più alto di Canary World. Con amore. Makoto. Grandi speranze. Perché mai? Beh, già che stai accettare, immagino che prenderemo il sottomarino. Vorrà manipolarci nella rotta di potere della compagnia. La pagheremo a caro prezzo. E poi aveva un volto strano per uno che dovrebbe essere un CEO. Ah, <ride> la maschera! Quella era una maschera! Maschera? Cos'è? Cos da dove comincio? Io mi ho occupato netto. Ah, io? Te la spiego io, Fubuki. Allora... Ah, vero che c'è anche lei? Aspetta, che ci fai qui? Non sai che la base è top secret? È 
non preoccuparti delle piccole cose. E poi è un informatore è praticamente un detective. Vero, Yuma? Oh, oh. Che ne prende in giro? Voi due andate ancora... Avete ancora una cotta l'uno per l'altra. Eh, non è un problema. E eh, vi appoggio. Siete una coppia provata da Tesuiko. Aspetta, è una coppia. Dai, non permetto il padrone. È troppo giovane per questo. Se per questo è troppo giovane per stare con te, sai, Shimegami. Lo guarda ancora in maniera sospetta. Magari ha l'impressione che Vivia la stia vedendo. Ma sì, magari Vivia, Vivia riesce a vedere Shimigami. Il suo potere dopo tutto è quello di vista. Vede dall'alto e magari vede anche da, in altri modi. Vuoi chiedere agli altri cos'è il suo potere? Let's focus on the important information. What did you hear that concerned you? It's about that homunculus research. Oh, altri info sugli omuncoli finalmente. Prima però. Omunculus. <laughs> omuncoli. Qua sono una specie di mucche. <laughs> Come dici in inglese? Ah, omunculos, quindi forse è omunculos, mu, gli omunculos. Dopo la grande avventura di oggi. Eh, vabbè, ho preferenze con chi parlare. Senti, Vivia, dimmi. Omu, infatti... <ride> Pensa l'ha anche detto Mu, mi è sembrato, sì. Il residente è un vecchio. Lavorava per la Materasu Corporation. Secondo lui, dieci anni è successo qualcosa. La Materasu ha creato un laboratorio segreto da qualche parte a Canai World per fare ricerche negli omu sugli omuncoli. Esiste ancora da qualche parte. Un laboratorio segreto per la ricerca sugli omuncoli. Sembra davvero lasco. Dobbiamo esplorare quel laboratorio e scoprire il segreto di Kalei War. Bene, andrò a cercare personalmente questo laboratorio segreto. Ti aiuto anch'io. Sono la migliore informatrice di Kalei War. Va bene, va bene. Kurumi voglio che sorvegli Yuma in modo che non si metta ancora nei guai. Ci penso io. Oh, in compagnia con Kurumi ci sta. Oh, che tenerini. Andiamo a indagare, Yuma. Ehi, hey. non hai mio permesso, lo sai. <ride> Beh, Yume prende molto più spazio adesso in questo epilogo. Sarà il personaggio del prossimo caso? Sa di Shimigami. Come distruggere tutto? Non è totalmente innocuo, Shimiga. Oh. Sì, così però dici praticamente che sei tu l'assassino del prossimo caso. A meno che non è lui a morire. Facciamo ancora un pochino visto che siamo a 2 ore 50, così prossima volta non facciamo 5 ore da eh, indagine. Dai. Mi faccio sempre beccare, dai. Livello 22. Mi dà due punti alla volta. Ah, dopo livello 20 mi dà più punti. Ma non mi si è fatto beccare neanche troppe volte però. Strano. C'è ancora... Come c'è ancora Fubuki? Pensavo ci fosse Vivia in questo capitolo. Però... Beh, forse è il capitolo in cui finalmente le cose prendono. Perché se muore Vivia vuol dire che... 
non è nostro assistente, quindi il loop si interrompe, come dire. E non essendo Dangarompa, non, non è che c'è un numero limitato di casi, non è che hai 15 personaggi e dopo che ne muoiono 10 devi praticamente finirla, no? Qui no. Possono anche andare infinito volendo, ma... Eh, ci potrebbero essere più casi. Il crimine morte se può... Oh, indaghiamo su un crimine di anni fa. Ah, giustamente, magari Vivi è preoccupato che io con quel potere uccida persone. Via Bluetooth, come dire. Caso 4 Infiltrati in perfetto Bella immagine Penso voglio uccidere Yuma Vivia Niente di buono eh questo laboratorio segreto esiste veramente? Beh, se è segreto, non è così facile trovarlo. Sono andato da una parte all'altra, ma non ho trovato niente. Ah, sei vampiro nemico, stava solo farneticando. Oh, inizio a preoccuparmi. Non farlo. Anche se avevo sospetti, ora posso affermare con certezza che esiste. Ma perché? Gli ex dipendenti della Materasu sono completamente spariti dalla città dopo l'incidente con la resistenza. Ma avranno sentito puzza di guai e si saranno nascosti o catturati. Avrebbero potuto darci informazioni preziose. Senza i loro siamo più lontani dalla verità. Comunque, da un certo punto di vista, si può dire che c'è qualcuno dietro le quinte che cerca di nascondere questo laboratorio segreto. Ah, la scena di prima forse era proprio lì. Qualcuno come la Materasu? Se così allora le nostre fonti sono sempre sono andate perdute. Come lo cerchiamo allora? Intanto dobbiamo liberarci dalle supposizioni. Se non è qui, deve essere lì. Elimina questi pensieri. Una volta fatto, resta una cosa sola. Quella è la via migliore. E sarebbe? In breve, se taccia ogni singola zona, è un modo piuttosto semplice di vedere le cose. È così che fa in Detective. Le cose devono essere veloci in una sola occasione, quando arriva la tua ora. Il rasoio di O. Il rasoio di... Cos'era il rasoio del signor Occam? Uh, lo, lo so, me ne sono solo dimenticato un attimo. Era... Oh, ce l'ho dimenticato. Giuro che... Giuro che lo sapevo. Uh... Oh, completamente dimenticato. <ride> Una cosa... Ah, ok, ok, quello, giusto. L'avevo sentito da Sherlock Holmes, se non, sbag... se non sbaglio. Una volta eliminate le opzioni impossibili, l'unica cosa che resta è la verità. Meno male che Occam finisce per la M e non per la N. Ma magari dove meno ce l'aspetteremo? Che c'è Kurumi? Hai pensato a qualcosa? Conosci l'area d'accesso limitato nella periferia di Cane World? Accesso limitato? Sì, anche i pacificatori ne stanno alla larga. È tutta isolata. Dato che nessuno può accedervi, ho immaginato che non ci fosse niente di rilevante. Perché? Se avete un, un ingresso, com'è che non ci può essere niente? È molto sospetta. Ma perché esiste una zona d'accesso limitato? Nessuno sa perché, ma ci sono voci. Pare fosse un minuscolo villaggio. Abbandonato a causa del gas tossico. Allora l'area è d'accesso limitato Il gas tossico Però ci sono molte voci Come si dice che ci sia una discarica di cadaveri 
in cui si gittano i corpi di Kanai Ward. I corpi vengono gettati lì? Non ci credo, ricorda un po' storia di fantasmi e leggende metropolitane. Vale la pena dare un'occhiata. Me ne occupo io. Eh? Ci pensi tu? Non mi chiedi prima di farti pagare? L'Organizzazione Mondiale dei Detective mi ha dato questo incarico. Mettilo sul loro conto. Andrò sull'astrico, tutti quanti. Non è credo suo padrone? Non farei altri debiti. Mi stavo stufando di chiedere in giro. Ottenere informazioni dalla gente lo trovo avvilente. Mi occupo io della zona d'accesso limitato. Vuoi che date informazioni? Ti prego, non morirci a Lara. Ora sbrighiamoci. Fa attenzione. Anche voi? Lara è in gamba, come detective è incredibile. Ehi, padrone. La piattona è in estasi. A vedere ti ruberà la ragazza. <ride> è vero che, che a Lara... Non... Non, non si sa ancora il sesso. Non posso biasimarla per ammirare la Lara. Ma non la chiamano mai con un aggettivo maschile e femminile. No, non fanno apposta, fanno apposta. Perché normalmente si direbbe a Lara in gamba è una detective incredibile. Una detective incredibile. Qui non fa, fanno apposta quando parlano di Alara. Fanno giri di parole dicendo come detective è incredibile. Senza specificare un sesso. Ok, ok, fanno molta attenzione, vedo. Ammetto di non avere niente da offrire. Allora, mi è superiore in tutto. È sempre così sicuro di te. Chiama, ti diamo in giro. Oh, che bello, è tipo un appuntamento con... Ah, ancora ragazzo! Perché ti sei fermato? Quell'uomo. Lo conosci? No. No. L'ultima volta è fuggito dopo avermi visto in faccia. Perché? Penso la prima volta che l'ho visto sia stato quando sono arrivato in città. Sembra mi conosca. Potrebbe avere a che fare con il mio passato. Come mi aspetta qui? Voglio inseguirlo. Aspetta, venga anch'io. Eccolo. Lavora lo stand? Chi è questo? Ehi, ci troppetti oggi! Sì, vi prego! A Ed non capivo se gli piacesse il vostro nome, ma che ad avere una strana dipendenza. Grazie, merito delle mie ricerche sui gusti di questa città. Perché hanno tutti i visi così, la gente del ramen? Allora ti dai da fare! Sì, sapevo che era buono, ma nessuno voleva provarlo all'inizio. Ho provato a copiare i popolari di ravioli di carne, ma la gente si raccorta e venivano sempre meno clienti. Dopo un po' di riflessioni, finalmente sono giunta a questo risultato. Quindi gli ingredienti dei segreti sono duro lavoro e sudore. Grazie, è un piacere. Potrebbe diventare ancora più popolare dei, ravio dei ravioli di carne. Grazie. È solo una conversazione con un cliente in un posto dove si vende ramen. Ah, per effetti ora che me lo fa notare potrebbe essere una sorta di discussione in codice. Ma non saprei come. L'ingrediente del segreto è molto sem È stato semplice acqua. Con una piccola aggiunta di LSD. <ride> oh, grazie Lolo per aggiungere anche la citazione. <ride> Se no finisco ogni volta per chiedere. Ah, non lo conosco, citazione. <ride> grazie Zoro. <ride> sì. Shinigami. Shinigami, quel tipo ti sembra familiare? Sento che ha a che fare con il mio passato. Potrebbe essere un eufemismo per la creazione di Homunculus. Dicendo che ha provato a copiare una ricerca, ma poi ha fatto una ricerca personale. Però non è che... Per parlare in, modo, in codice è solitamente per scambiare informazioni nuove, non le origini del... Delle, degli esperimenti. Credimi, se è una bugia faccio una verticale nuda. In che forma? <ride> Il punto è in che forma? <ride> Dipende tutto da quello. <coughs> Praticamente sei già nuda. 
Chrome, mi scusa per averti fatto venire con me. Mi sa mi sbagliavo. Ma se c'è qualcosa di cui sapere, dovresti chiedere direttamente. No, penso di essere a posto. Chiediamo in giro. Almeno non sappiamo la faccia ora. Ok, procediamo. Facciamo domande su questo laboratorio segreto. Ok. Può essere un buon momento per finire? Ama pay. Ah, tipo post pay, ok. <ride> oh no. La minimappa. Devo parlare con tutti. Direi che possiamo lasciarlo al prossimo episodio. Ho giusto, ho fatto qualcosina in più per arrivare a tre ore, dai. Così prossima volta da game un po', c'è un omicidio. E facciamo il resto. Bene, bene, bene. Allora lo riprendiamo al prossimo sabato. Alla... No, no, sabato sono impegnato. Quindi lo faremo mercoledì. Non c'è ancora autori spicci, quindi... Lo facciamo mercoledì come la scorsa settimana. E il sabato non faccio niente. Neanche venerdì, quindi. Dovrò aspettare altri 10 giorni dopo la prossima live. <ride> ok, quindi facciamo il 23. La live di, di questo qui di nuovo. E lunedì si torna a macherare. Oh, vorrei prov... Pensavo, non lo so, di... Non sono sicuro, ma pensavo se fare in live il progetto per. Un progetto per l'università. Così ne approfitto. <ride> Ci penserò, ma è possibile. Allora, riusciamo a fare un raid? Carica Twitch, ti prego. Non è il momento di laggare. Ok, grazie. Mm. C'è Link Trollo, ma gioca only up. Io non sono molto d'accordo con only up. Preferisco i vecchi giochi troll game di stile. Ma ci sta che fare big visual only up. Andiamo da Felky. Gioca a Darker Yet Darker. No, non quel nome. Però... Felky from Arcane. Perfetto. Allora è tutto. Mi sta lagando male Twitch. <ride> Questo comando? Per... Il comando per fare raid automatico è terribile. Ok, ora si ragiona. Me la gancora, ancora, ma è un pochino meglio. <ride> bene, bene. Sì, comunque siamo... Mm. Eh, come ho detto, vi do appuntamento a lunedì. E questo proseguiamo il prossimo mercoledì. Quindi, grazie mille di aver seguito. Io vi saluto. E ci vediamo. A quando capita.